Recording in progress. Yes, and yet it's It's idea. Time to post one. Time to have a second. Did I send those six things? What's the source? I don't know if that's what it is. Hello? 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 Hello?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kya mana sen? Apna sabai. Aasha kori sabai bhala sen. Kita sen. Aaj kya mande? Lecture hotse. J3. Kita sen. To. Eita pray amra dui din boshat theye porsi. Kita sen. Shetu ekhane. Yato details se pora kuno amade door kani nahi. Aaj ke jaast pora thoro. Kita sen. To pora nora gaye kisu patha bolii hai. Kisu chobi aaki. Chhatarono to. Kuti classe ami aaki. P Q R S T. Yes. Acha ita kisa chhobi akla. Commento na kothay kuro video dekhani. Ekhane ami hote chhota isi isi chhobi akla. Thikas hai. Ekhane dekhen type pasta wave asi. P Q R S ebang hote T. Thena. Ekhon आपना देख जो अवस्थान जब हम फास्ट टाइम अच्छी लेन उटा सिलो पी तय ना एक टू पॉजिटिव अवस्था नहीं किंतु एकों आपना देख जेटा अवस्थान हुए थे शेटा की क्यू तय ना एकों आपना देख सामने दो इटा पाठ खोला आज है एक क्यू थे के नीचे पोड़ा जावे ना की होते हैं आरे जावे ये टा होते हैं डिवेंड तार मध्य एक नंबर काज, एक नंबर काज होते हैं पोर्ट होते हैं, ठीक है सर? नंबर टू होते हैं, एक तब वो ही बार-बार पोर्ट है भालू लग गया ना, तो है ना? ऐसा ना होते हैं धोर जो स्वागत है पोड़ा लग गया, ओके? नंबर तीन होते हैं स्ट्रोस्टर का से चाहिए होते हैं, ओके? ये तीन टार जो भी हमने सोमवन अपना तेरे तीन टा कास्ट कॉल अलग है तो हमले इंशाल्लाह पार देंगे ठीक है सर आज के जब मेन आमदे पौड़ा जेड थ्री ते चले जाएं जेड थ्री ते पौड़ा नो तो किचुना ही दो बसों थे के पोर्ट सेंट तीन बसों थे के तो हमने जस्ट को एक तब विषय नहीं है आमी जस्ट क्वेश्चन करूँगा अपना ना जस्ट आंसर ताहले इखाने हमारा प्रथम ही जी टॉपिक टालो चुना गुत्ते बड़ी जी पौड़ी पाक तंत्र तय ना काके बोले भाई ये पौड़ी पाक तंत्र संपूर्ण के किचु लेखल आसे ठीक है सर इर पर पौड़ी पाक तंत्र पढ़े हमारा कोथा चला जावो ये पढ़े रंग होते सामादे मुख तय ना ये मुख के भीतर जा आसे तानी हमारा पाकोस्तोली तो चले जाओ, ठीक है सर? पाकोस्तोली तो जाओ पर हम लोग खुदरांतो चले जाओ, ठीक है सर? एक उन एक खुदरांते साथे, एक खुदरांते साथे होते हैं हम लोग आरोग्य सो एडिशनल टॉपिक पर वो, ठीक है कि इधर से ऑर्गेनाइज़ होए, अच्छा, पास नंबर होते एवं होते हैं आंतरिक ग्रंथि, ठीक है सर? आ अच्छा एक मिनट है ब्रेक है
Sí. তাহলে পরিপাক পরিপাক এবং হচ্ছে শোষণতে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব এক নাম্বার হচ্ছে পরিপাক তন্ত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব ঠিক আছে এরপরে আমাদের যে টপিকটা আছে এটা হচ্ছে মুখের ভিতরে চলে যাবো এখানে যে বিষয়গুলো আছে আমরা ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করবো নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমরা এরপরে গলবিল দিয়ে আমরা পাকস্থলিতে চলে যাবো ওকে পাকস্থলির পরে আমরা হচ্ছে পরিপাকের জন্য ক্ষুদ্রান্তে চলে যাবো এখন এই ক্ষুদ্রান্তের এখানে কিছু ইনজাইম আছে যেমন হচ্ছে অগ্নাশয় থেকে বা আন্তরিক গ্রন্থি থেকে যে ইনজাইম গুলো আসবে আমরা সবগুলো ইনজাম এর নাম মুখস্থ করবো ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাব লিভারে ঠিক আছে এরপর আমাদের টপিক হচ্ছে লিভার এরপর হচ্ছে আমাদের টপিক হচ্ছে লিভার আচ্ছা লিভারের পর আমাদের মোটামুটি প্রায় সবগুলো টপিক শেষ ঠিক আছে এখন আমাদের যেটা আছে ওই শেষের দিকে বিএমআই দিয়ে কিছু কথা লিখা আছে আমরা হচ্ছে ওইগুলো পড়বো ঠিক আছে এখন যেহেতু অনলাইন ক্লাস এই জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে যদি হচ্ছে অফলাইনে হতো তাহলে অনেক ভালো হতো তো এখন আমার লেখাগুলা আমার হাতের লেখা আসলে ভালো হ্যাঁ কিন্তু এখানে লিখতে গিয়ে খারাপ হয়ে গেছে আর ডাক্তারদের হাতের লেখা এমনিতেই অনেক ভালো হয় তো লেখি না ভালো করে লেখি না তার পিছনে কারণ আছে কারণ যদি ভালো করে লিখি তাহলে রোগীটা জেনে যাবে আমি এত কষ্ট করে পড়ছি আর রোগীদের যদি জানাই দিই তাহলে হবে এজন্য হচ্ছে হাতের লেখা ইচ্ছা করে খারাপ লিখলাম ঠিক আছে এখন দেখেন যে পরিপাক পরিপাকের ক্ষেত্রে কি তা পড়ানোর আগে কয়েকটা কথা বলি আপনাকে যে হচ্ছে আপনার যে বইটা আছে এটা বন্ধ করে দিন ঠিক আছে বই যদি আপনি খুলে রাখেন তাহলে ভিডিও দেখা এবং বই দুইটা একসাথে দেখতে পারবেন না কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রেনের ওই রকম ক্যাপাসিটি আল্লাহ তালা দেয় নাই ঠিক আছে ব্রেন যে কোনো একটা দিকে ফোকাস করতে পারে ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা প্রথমে চলে যাব পরিপাকের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো এই পরিপাকটা কি পরিপাকের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা কথা মনে রাখবো ঠিক আছে আমরা বইয়ের যে ডেফিনেশন আছে ওইটাতে চলে যাব প্রথমে আমরা হচ্ছে পরিপাকের ডেফিনেশনে চলে যাব ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু পরিপাকের ডেফিনেশনের দিকে হচ্ছে খেয়াল করি যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক নাম্বার কথা এটা হচ্ছে একটা জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঠিক আছে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমরা যে খাবার গুলা খাই এগুলো সরল না জটিল এগুলো হচ্ছে জটিল খাদ্য ঠিক আছে এখন আমরা যে খাবার গুলা খাই এগুলো হচ্ছে জটিল খাদ্য এবং এগুলা আমার দেহ ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি শোষণ করতে পারে না এই জন্য এগুলোকে কি করতে হয় ভাঙতে হয় এবং হচ্ছে সরল উপাদানে পরিণত করতে হয় ঠিক আছে বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ঠিক আছে বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে এবং হচ্ছে এনজাইমের সহায়তায় জাস্ট এটা পিডিএফটা দেখালাম একটা কারণে যে এখানে ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এখানে হরমোনের প্রভাবে হরমোনের প্রভাবে এবং হচ্ছে এনজাইমের সহায়তায় ঠিক আছে হরমোনের প্রভাবে এবং এনজাইমের সহায়তায় হরমোনের প্রভাবে এবং হচ্ছে এনজাইমের সহায়তায় তাহলে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্য বস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে এবং এনজাইমের সহায়তায় ভেঙে দ্রবণীয় সরল তরল এবং দেহকোষের গ্রহণীয় ক্ষুদ্র অনুতে পরিণত হয় তাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরিপাক ঠিক আছে তাহলে এই পরিপাকটা কয় ধরনের পরিপাক হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে যান্ত্রিক আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক ঠিক আছে তো যান্ত্রিক পরিপাক মানে কি বুঝতে পারছেন যে যন্ত্র তাহলে যন্ত্র কি যে এই যে গলাধকরণ চিবানো বা পৌষ্টিক নালীর বা হচ্ছে পৌষ্টিক নালী অতিক্রম অতিক্রমণের সময় যে সঞ্চালন হয় হ্যাঁ এগুলো এই যন্ত্রের মাধ্যমে যান্ত্রিক ভাবে যেটা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে যান্ত্রিক পরিবার ঠিক আছে যান্ত্রিক ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবো যে হচ্ছে চিবানো গলাধকরণ এবং হচ্ছে সঞ্চালন পেশল পেশি যেগুলো আছে সঞ্চালনের ফলে যে পরিপাকটা হয় এটা হচ্ছে আমাদের যান্ত্রিক পরিপাক ঠিক আছে এরপরে আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক ঠিক আছে রাসায়নিক পরিপাক বিষয়টা কি একটা জিনিস মনে রাখবে যে হরমোন এবং এনজাইমের প্রভাবে হ্যাঁ এই যে হরমোন বা এনজাইমের যে সহায়তায় ভাঙনের ফলে যে পরিপাকটা হয় এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক ঠিক আছে এখন এই রাসায়নিক পরিপাকের পরে আমরা চলে যাব কোথায় পৌষ্টিক তন্ত্র নিয়ে কিছু আলোচনা করা আছে ঠিক আছে পৌষ্টিক তন্ত্রে চলে যাব পৌষ্টিক তন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা যে অর্গান আছে সে অর্গান গুলো জানবো তার আগে এখানে হালকা কিছু আমরা পরিচিত হয়ে নেই প্রথমে আমরা যে খাইলাম তাহলে প্রথমে কি আছে মুখ ছিদ্র দিয়ে খাইলাম তাই না প্রথমেই আছে আমাদের মুখ 
এরপর যেটা আছে মুখের ভিতর মানে মুখ হচ্ছে গহ্বর ঠিক আছে এরপরে গলবিল চলে গেল এবং হচ্ছে অন্য নালী ইসুফেগাস চলে গেল ঠিক আছে এটা কোথায় যাবে এটা পাকস্থলিতে যাবে ঠিক আছে এটা গলবিলটা এটা হচ্ছে পাকস্থলিতে গেল ঠিক আছে এই পাকস্থলিতে যাওয়ার পর এটা কোথায় যাবে ডিওডেনামে গেল ঠিক আছে মানে ক্ষুদ্রান্তে গেল ক্ষুদ্রান্তের পরে এটা চলে যাবে হচ্ছে বিহদান্তে ঠিক আছে ক্ষুদ্রান্তের পর বিহদান্তে গেল তারপরে কোথায় যাবে মলাশয়ে পায়েতে চলে যাবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মেনলি আমাদের পরিপাক কিন্তু পরিপাকের পুরো হচ্ছে পৌষ্টিক তন্ত্র ঠিক আছে এখানে পৌষ্টিক তন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা যেটা আছে পৌষ্টিক তন্ত্র দুইটা ভাবে ভাগ করছি ঠিক আছে একটা হচ্ছে পৌষ্টিক নালী আর একটা হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি ঠিক আছে আমরা এখন যেগুলো পড়লাম এগুলো হচ্ছে পৌষ্টিক নালী ঠিক আছে পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে পাঁচটা পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে পাঁচটা লালা গ্রন্থি যকৃত অগ্নাশয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এবং হচ্ছে আন্তরিক গ্রন্থি ঠিক আছে এখানে মোটামুটি এই কয়েকটা বিষয় আমরা মনে রাখবো তার মধ্যে এই যে ছকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্রের এখানে এই এখান থেকে বিগত বছরের মেডিকেল কোয়েশ্চেন আসছে সেহেতু এই ছকটা আমাদের অবশ্যই ভালোভাবে মনে রাখা লাগবে ঠিক আছে তো এখন এই ছকে কি আছে এগুলো আমরা পরবর্তীতে জানবো তাহলে আমাদের প্রথমে আমরা যে জায়গায় ছিলাম ওটা হচ্ছে আমাদের মুখ তাই না এখন মুখের ক্ষেত্রে আমরা খাদ্য খাইলাম তাহলে প্রথমে মুখে গেল তাই না মুখের আমরা যে প্রথম যে জিনিসটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি আমাদের দাঁত তাই না এখন দাঁত আমাদের কতটি থাকে আমি যে কোশ্চেন গুলো বলবো মুখ দিয়ে আপনার হচ্ছে কমেন্টে আনসার বলবেন ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হচ্ছে বত্রিশটি দাঁত থাকে ঠিক আছে এই দাঁতের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আছে এই দাঁত আছে আমাদের হ্যাঁ তো এখানে দাঁত হচ্ছে যে জায়গাতে আমাদের মুখের ভিতরে দাঁত যে গর্তে ঢুকানো থাকে ওইটার নাম হচ্ছে এলভিওলাই ঠিক আছে এই এলভিওলাই নামক গর্তের ভিতরে এই দাঁত গুলো হচ্ছে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে ঠিক আছে তো এখন এই দাঁত মানুষের হচ্ছে দুইবার উঠে ঠিক আছে ছোট তো একবার পড়ে যায় ঠিক আছে যে ইঁদুরের গর্তে ফেলি তাই না দিয়ে বলে ইঁদুর আমার দাঁত নিয়ে নিবে এবং ইঁদুরের দাঁত আমাকে দিয়ে দিবে তাই না তো এটা আসলে ভুল হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে মেনলি দুইবার দাঁত উঠবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে ছোটতে এটা আবার হচ্ছে আপনার আঠারো থেকে চব্বিশ বছরের আগে এটা পড়ে যাবে ঠিক আছে এরপরে আমার আঠারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে আবার হচ্ছে দুই চলে সর্বমোট বত্রিশটি দাঁত উঠবে কিন্তু এখানে এই যা কথা বললাম এগুলো ততটাই ইম্পর্টেন্ট না এখানে যে জিনিসটা আমাদের বিগত বছরে পড়েছে সে জিনিসটা হচ্ছে দুধ দাঁতের সংখ্যা কতটি দু হাজার সতেরো আঠারো সালের মেডিকেল কোশ্চিন এখন দুধ দাঁতের সংখ্যা এবং আমাদের মেনলি দাঁতের সংখ্যা কতগুলো এগুলো একটু ক্যালকুলেশন করা শিখবো ঠিক আছে আমাদের দাঁত আছে মোট হচ্ছে চার ধরনের ইনসিজোর ক্যানাইন ট্রিমোলার মোলার ঠিক আছে ইনসিজোর ক্যানাইন ট্রিমোলার এবং হচ্ছে মোলার ঠিক আছে তো এখন দুই থেকে ছয় বছরের মধ্যে দুই থেকে ছয় বছরের মধ্যে যে দাঁত গুলা উঠে ওইগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে মিল্ক তিত বা হচ্ছে দুধ দাঁত ঠিক আছে তো এখন আর আঠারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে যেগুলো উঠবে সেগুলোকে আমরা বলবো স্থায়ী দাঁত বা পারমানেন্ট টিথ ঠিক আছে এই পারমানেন্ট টিথের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি হম পারমানেন্ট টিথের ক্ষেত্রে বা পারমানেন্ট যে দাঁত গুলো আছে এগুলার কি আই সি পি এম তাই না ইনসিজোর ক্যানাইন প্রিমোলার মোলার আমরা যদি এটা পুরোটাই এটা পুরোটা মুখের ভিতরে যদি কল্পনা করি তাহলে এটা আমাদের ওপরের তালু এটা আমাদের নিচের তালু ঠিক আছে তো এটাকে আমরা আবার অর্ধেক করে দিলাম ঠিক আছে আমরা এই অংশটা নিয়ে কাজ করব চারটার একটা অংশ নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে তার মধ্যে আমরা দাঁত পাইলাম কি কি আই সি পি এম ঠিক আছে মানে এই অংশটা হলো ঠিক আছে এবার আমরা এটাকে আবার লিখি আই সি পি এম মানে এই অংশটা কাভার হয়ে গেল ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা এই দুটাও পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে আইসিপিএম এটা হচ্ছে আমাদের চারটা দাঁতের সংকেত ঠিক আছে এখন ইনসিজন আছে হচ্ছে দুইটা ক্যানাইন আছে একটা তিন প্রিমোলার আছে দুইটা এবং মোলার আছে হচ্ছে তিনটা ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এটা নিজে লিখি ইনসিজোর আছে দুইটা ক্যানাইন আছে একটা ত্রিমোলার আছে দুইটা এবং হচ্ছে মোলার আছে তিনটা ঠিক আছে তাহলে টোটাল এখানে আমার কত হলো দুই আর আগে তিন আর পাঁচ আট তাই না আচ্ছা আটকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে এদিক কাভার হয়ে গেল আবার নিচেও আট এটাকে আবার আমরা দুই দিয়ে গুণ করে দিব ঠিক আছে তাহলে কত ষোলো প্লাস ষোলো সমান কত বত্রিশটি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ঠিক আছে এরপরে আমাদের যে বিষয়টা আসছে এটা হচ্ছে যে আমাদের দুধ দাঁতের সংখ্যা ঠিক আছে যেটা দুই থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় এখানে 
I C M ताहले इखाने जे जिनिस टाना है ये राजू P नाइ माने छोटो बच्चा देर दूध दाते होते हैं प्रीमोलर जे दांत जाते हैं वो इटा होते हैं थाके ना ठीक आचे ताले प्रीमोलर थाके ना दूध दाते ठीक आचे इखाने हमने मन रखवा दुई एक दुई दुई एक दुई ताले टोटल होते हैं कतोटी बीस्टी दांत क्लियर अच्छा एर परे दांतेर परे आम्रा चोले जावो मुखेर भीतरे लाला हमारे जो छे लाला ग्रंथ है जो कुछ अच्छा हमारे जो छे तीन जोड़ा लाला ग्रंथ है ऐसे ठीक है सर ये तीन जोड़ा लाला ग्रंथ की की एक तरह से पेरोटिड सबमेंडिबुलर एवं वहाँ से सबलिंगुअल ठीक है सर लाला ग्रंथ की तीन जोड़ा पेरोटिड सबमेंडिबुलर एवं वहाँ से सबलिंगुअल ठीक है सर पेरोटिड के क्षेत्र देखें जेटा होता है हमारे कानून नीचे थक बे इटा होता है पेरोटिन ठीक है सर एंड लिंग बुला माने कि जीव भाता है ना जेटा होता है जीव भान नीचे थक बे शेटा क्या हमने बोल गो सब लिंग बेल इकने सब माने होते हैं नीचे सब माने होते हैं नीचे ठीक है सर ताले सब लिंग बेल माने जीव भान नीचे ओके एट पढ़े ए जो लाला ग्रंथ ही आसे, ठीक है सर, ए लाला ग्रंथ ही गुलो थे कौन से लाला निश्चित तो हैं, हैं, ए लाला सुस्त मानुष है, दो इन्हीं कौन से बारह सौ थे के पौने वर्षों एमएल लाला खड़ो ना है, ठीक है सर, लाला किस उटा, ओमलियो ना खारियो, लाला होते किस उटा होते ओमलियो, हैं, एवं इधर ओडिकांस एकाने की भाव पौड़ी पाखा ये डाम ना जान बो ठीक है से लाला संपूर्ण के जेतु पौड़ा है ये गलो एकाउन एकाने दो धारणे पौड़ी पाखा है शॉप समय एक तरह से जांत्रिक और एक तरह से राशनिक ठीक है से अने जांत्रिक टा की जांत्रिक टा होता है हमारा ऐसे ची बानो गोला धकारन एगुलर फले जगल आम्रा सामान्य साथ गंदो मने आम्रा जाए खाबो ठीक आचे ऐ जो दांत गुला आचे ना चार धरों ने ये ता देख के ये छोटो छोटो कोडे दिवो ठीक आचे ये टाइप हो जाम दे जानते ही पड़ी पाक ठीक आचे तो आपने जा खावर पायलेन वो टाइप के जीबा दिए दांत दे काट लेन तार पर जीबा दिए नौराचरा कोलेन ये � ओपोर्डिट चाप ओपोर्डिट के जो तो अपनी चाप दें तो एक बार वो जगह टाइप हो चुकी है शॉप तो ठीक है ठीक है वो टाइप वाला है हार्ड पैलेट ओके एक बार हार्ड पैलेट थे के खावारे बार शॉप तो तालू थे के एक तो जो तो पीसों ने कोडी तालू टाइप से शॉप पैलेट है चोले जाते शॉप पैलेट थे के दो सासनाली रंग से एपिग्लॉटिस नाम का एक ता ऑनो नाली रोपोरे उपजीव बा आसे ठीक आसे ये एपिग्लॉटिस टा सासनाली के बंदो पड़ी दिवे ठीक आसे जार फले हमरा खाबार पोथे चोले जावे गोले बिलर भी थोड़े चोले जावे ठीक आसे ये टा मोटा मोटी सिला मंदे जांत्रिक पड़ी पाक ओके ये पड़े हमारे जब विषय � छोरल उपादन, हमारे मेन काज होते हैं छोरल उपादन है पढ़ने दो करना, ठीक है सर? ये छोर करो जो छोरल उपादन, ये टा नाम की, ये टा होते ग्लूकोस, ठीक है सर? जो भी प्रोटीन के क्षेत्र में हम रचाई, ये टा होते हैं एमिनो एसिड, ओके? एवं एलिपिड के क्षेत्र में जो दिखाई, ये टा होते हैं फैटी � जो लाला रोश होते हैं ना ये लाला ग्रंथी टा होते हैं मुख्य सुधु मात्रो ये लाला रोश है छोर परा पुड़ी पकड़े यंजाय था भी ठीक है सब ये जो ना लाला ग्रंथी मुख्य सुधु मात्रो छोर परा जाते हो खाद्य पुड़ी पकाए ठीक है सब तो यहाँ हम अपना छोटो गले टॉम एंजेली देखे थे ना तो एक हम मेडिकल कोशिश ना चलो जेकोंटी 
শর্করা পরিপাককারী এনজাইম ঠিক আছে বা হচ্ছে লালার মানে হচ্ছে লালা গ্রন্থি থেকে টন্ডি খনন হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা ছোটকালে টম এনজাইম দেখেছি না এই যে এখানে টম দিয়ে মনে রাখবো ঠিক আছে কতে হচ্ছে টায়ালিন মতে হচ্ছে মল্টেজ ঠিক আছে তাহলে লালা গ্রন্থি থেকে মাত্র দুইটা এনজাইম খনন হয় একটা হচ্ছে টায়ালিন আর একটা হচ্ছে মল্টেজ এরপরে আসবে আমাদের আমিষ পরিপাক ঠিক আছে এখানে মুখের ভিতরে আমিষ পরিপাককারী কোনো এনজাইম থাকে না তাই মুখের ভিতরে আমিষের কোনো পরিপাক হয় না ক্লিয়ার এখন এরপরে আমাদের যেটা আছে স্নেহ পরিপাক ঠিক আছে স্নেহ পরিপাককারী কোনো এনজাইম মুখের ভিতরে থাকে না তাই লালা গ্রন্থিতে থাকে না এই জন্য হচ্ছে আমাদের স্নেহ এখানে পরিপাক হয় না তাহলে মোটামুটি আমাদের মুখে যেগুলো ছিল পরিপাক মুখ শেষ ঠিক আছে এরপরে মুখ থেকে খাদ্য গলো বিলে গেল তাই না ইসুফে কাছে গেল বা খাদ্য নালিতে গেল ঠিক আছে এরপরে এটা কোথায় যাবে এটা হচ্ছে এই যে অন্য নালী থেকে এটা চলে যাবে পাকস্থলীর ভিতরে ঠিক আছে এখন পাকস্থলীর ক্ষেত্রে আচ্ছা এই পাকস্থলী যেটা আছে আমাদের দেহের এটা হচ্ছে প্রায় তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা এবং হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার চওড়া ক্লিয়ার তো এখন এইটার পার্টস গুলো যদি আমরা চিনে নাই চিনে নি ঠিক আছে তাহলে আমাদের জন্য এটা অনেক সহজ হয়ে যাবে না তাহলে এর পার্টস গুলো আমরা যদি আবার চিনে নি তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটা যদি হচ্ছে আমাদের পাকস্থলী হয় অন্য নালী এটা আসছে হ্যাঁ আচ্ছা চিত্র আঁকি একটা এইটা হচ্ছে আমাদের অন্য নালী ঠিক আছে এখন এই অন্য নালী পাকস্থলীর যে জায়গাতে উন্মুক্ত হচ্ছে ঠিক আছে অন্য নালী পাকস্থলীর যে জায়গাতে উন্মুক্ত হচ্ছে এর নাম হচ্ছে কার্ডিয়া ওকে এখন কার্ডিয়াতে উন্মুক্ত হইল ঠিক আছে এরপরে এটাকে আমরা ট্রান্সফার্সলি একটা দাগ কাটলাম ঠিক আছে তাহলে এটা দুই ভাগে ভাগ হইল না একটা হচ্ছে ওপরের দিকে ফাঁপা অংশ আর একটা নিচের দিকে আসছে বডি এরপরে এখানে এই যে পাইলোরিক যে স্প্রিংটার আছে পাইলোর আসে এখান থেকে একটা দাগ কাটলাম ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করলাম ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে আমাদের অন্য নালী যে জায়গাতে উন্মুক্ত হলো এটা নাম হচ্ছে কার্ডিয়া ঠিক আছে এবার কার্ডিয়া থেকে যদি আমরা সোজা সোজা একটা ট্রান্সফার্স দাগ কাটি দেখবো ওপর একটা ফাঁপা অংশ ঠিক আছে গম্বুজ আকার যে হচ্ছে ফাঁপা অংশটা আছে এই ফাঁকা অংশের নাম হচ্ছে ফান্ডাস ঠিক আছে এরপরে ফান্ডাসের পরে যে জিনিসটা আছে আমাদের এটা হচ্ছে দেহ ঠিক আছে বা বডি ওকে এরপরে এখানে একটা পাইলোরাস পার্ট আছে ঠিক আছে পাইলোরাস পার্ট আছে পাইলোরাস পার্ট থেকে এখানে একটা স্প্রিংটার থাকে তার নাম হচ্ছে পাইলোরিক স্প্রিংটার ঠিক আছে এখানে পাইলোরাসের পরবর্তীতে যাওয়ার আগে এখানে আমরা জিনিস দেখব যে ছোট একটা বাঁক আছে একটা বড় একটা বাঁক আছে তাই না এখানে একটা ছোট বাঁক আছে আর এখানে একটা বড় বাঁক আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস পাইলাম আর ছোট বাঘ বলা যাবে না ঠিক আছে মেডিকেলে আপনাকে কিছু মেডিকেল টান পড়া লাগবে এটা হচ্ছে লেসার কার্ভেচার আর এটা হচ্ছে গ্রেটার কার্ভেচার ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে যে আগস্তলের যে জিনিসগুলো পাইলাম সেই জিনিসগুলো একবার দেখে নিই একটা হচ্ছে যে অংশটা অন্য নালীতে উন্মুক্ত হলো অন্য নালীর যে অংশটা আগস্তলিতে উন্মুক্ত হলো এর নাম হচ্ছে কার্ডিয়া ঠিক আছে এর পাশে এরপর এটাকে দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে বডি আর একটা হচ্ছে পাইলোরাস ঠিক আছে বডিকে আমরা যদি আবার ট্রান্সফার্সলি একটা দাগ কাটি তাহলে উপরে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ফান্ডাস আর নিচে হচ্ছে বডি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে পাইলাম ছোট বাঘ এবং আর একটা হচ্ছে বড় বাঘ ঠিক আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে কার্ডিয়ার এবং পাইলোরিক এই অংশে যদি কোনো কিছু না থাকে আটকানোর তাহলে এরা জাস্ট আসবে আর বের হয়ে যাবে তাই না বা অ্যাসিড সিকুয়েশন হলো আসলো আর বের হয়ে গেল তাই না এই জন্য এখানে কিছু স্প্রিংটার থাকে হম এই স্প্রিংটার থাকে এগুলো হচ্ছে বৃত্তাকার ঠিক আছে এই বৃত্তাকার পেশি বলয়গুলো থাকে ঠিক আছে যে এইগুলো হচ্ছে এই যাওয়া আসাটা নিয়ন্ত্রণ করে ক্লিয়ার এখন এই পাকস্থলীর অংশগুলো চিনে নিলাম এখানে পরিপাকে যাওয়ার আগে আমরা যদি এই পাকস্থলীর যে কোষগুলো আছে এইগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা করি এইগুলো সম্পর্কে যদি একটু পড়ে নি তাহলে হচ্ছে আমাদের জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই পাকস্থলীতে পাকস্থলী তো হচ্ছে আমাদের কয় ধরনের কোষ থাকে এখন আমরা যদি হচ্ছে পাকস্থলীটা একটু পড়ে নিই হম আচ্ছা পাকস্থলীর হম হম অগ্নাশ হয় তারপর হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ঠিক আছে তো এখন এই পাকস্থলীতে আমাদের হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে কি গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেশন করে তাই না তো এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের চারটা পাঠ আছে ঠিক আছে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করি হ্যাঁ তো এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির গ্যাস্ট্রিক মানে পাকস্থলী এই বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখবো ঠিক আছে তাহলে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির আমরা হচ্ছে 
চারটা অংশ আছে একটা কি অক্সিনটিক বা প্যারাইটাল সেল আমরা যদি পার্ট গুলো আগে চিনে নি এরপর এনজাইম নিয়ে কাজ করব তাহলে হচ্ছে আমাদের জন্য বোঝা সহজ হয়ে যাবে এবং সবগুলো একত্রে গোছানো থাকবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমাদের হচ্ছে প্যারাইটাল বা অক্সিনটিক সেল ঠিক আছে কারণ প্যারাইটাল বা অক্সিনটিক সেল এটা হচ্ছে এইচ সি এল খরণ করে ঠিক আছে প্যারাইটাল বা অক্সিনটিক সেল হচ্ছে এইচ সি এল খরণ করে ক্লিয়ার নাম্বার টু হচ্ছে যে আমাদের মিউকাস সেল মিউকাস যদি কোনো জায়গাতে থাকে তাহলে বুঝবেন যে এটা পিচ্ছিল কিছু ফলন করছে ঠিক আছে তাহলে মিউকাস কোষ যেটা আছে এটা হচ্ছে মিউকাস উৎপন্ন করবে ঠিক আছে মিউকাস উৎপন্ন করবে এরপরে আসবে যে আর্জেন্টাফিন সেল ঠিক আছে এই আর্জেন্টাফিন সেলটা হচ্ছে ইনটেনসিক ফ্যাক্টর সৃষ্টি করে আর্জেন্টাফিন সেলটা কি করে ইনটেনসিক ফ্যাক্টর সৃষ্টি করে মানে হচ্ছে সৃষ্টি করে ঠিক আছে এই ইনটেনসিক ফ্যাক্টর যেটা আছে এটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ আছে না এই ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন বি টুয়েলভ সংশ্লেষণের জন্য সিনথেসিস এর জন্য অত্যন্ত দরকারি কারণ এটা যদি সিনথেসিস না হয় তাহলে কি হবে ভিটামিন বি টুয়েলভ সিনথেসিস হয় না আর আমরা জানি আর বিসি তৈরির জন্য কি দরকার আমাদের ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড তাই না তাহলে এখানে বি টুয়েলভ যদি না থাকে ইনটেনসিক ফ্যাক্টর যদি না থাকে তাহলে আমাদের এখানে একটা অ্যানিমিয়া হবে ঠিক আছে এই অ্যানিমিয়ার নাম হচ্ছে মেগালো প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া মেগালো প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ওকে তাহলে ইনটেনসিক ফ্যাক্টর ক্যাসেলের অভাবে হচ্ছে মেগালো প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হবে ঠিক আছে এরপরে আমাদের যেটা আছে এটা হচ্ছে জাইমোজেনিক সেল ঠিক আছে বা এটাকে আরেকটা নামে ডাকা হয় যে চিপ সেল ঠিক আছে বা চিপ সেল ঠিক আছে এখান থেকে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন উৎপন্ন হয় নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন উৎপন্ন হয় ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা যদি আবার দেখি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে কি পড়লাম তো প্রথমে আমরা যে পাকস্থলীর যে বিভিন্ন পার্টস গুলো ছিল সেগুলো পড়লাম প্রথমে পাকস্থলীর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে অন্যনালী যে জায়গায় উৎপন্ন হলো তার নাম কি আপনার হচ্ছে কমেন্টে আনসার দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা অন্যনালী যে জায়গা উন্মুক্ত হলো এর নাম কি এর নাম হচ্ছে কার্ডিয়া ঠিক আছে এরপরে আমরা হচ্ছে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিলাম ঠিক আছে এক পার্টের নাম হচ্ছে পাইলোরাস আর একটা হচ্ছে বডি ঠিক আছে এখন এই যে জায়গাতে উন্মুক্ত হইলো কার্ডিয়া এখান থেকে একটা সোজা দাগ কাটলে ওপরের দিকে যে জায়গাটা গম্বুজের মতো এর নাম কি গম্বুজের মতো পার্টের নাম কি এটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডাস ঠিক আছে এরপরে আমাদের এটা হচ্ছে মেন বডি ফোকার এটা বললাম ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখলাম যে গ্যাস্ট্রিক এখানে পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে ঠিক আছে এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হচ্ছে আমাদের চার ধরনের সেল আছে ঠিক আছে এই চার ধরনের সেল কি কি একটা হচ্ছে অক্সিনটিক বা প্যারাইটাল সেল এই অক্সিনটিক বা প্যারাইটাল সেল কি সিক্রেশন করে এই সেল ঠিক আছে এরপরে আমাদের যেটা আছে এটা হচ্ছে মিউকাস নেক সেল ঠিক আছে এই মিউকাস নেক সেলটা হচ্ছে মিউকাস সেক্রেশন করে এরপরে আমাদের আছে যে আর্জেন্টাফিন সেল আর্জেন্টাফিন সেল যেটা আছে এটা ইনটেনসিক ফ্যাক্টর অব ক্যাসেল হচ্ছে সিক্রেশন করবে ঠিক আছে ইনটেনসিক ফ্যাক্টর অব ক্যাসেল যেটা আছে এটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ যেটা আছে এটা হচ্ছে সিনথেসিস সংশ্লেষ করে ঠিক আছে তো এখন এই বি টুয়েলভ এর অভাবে হচ্ছে আমাদের মেগালো প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হবে ঠিক আছে এরপরে আমাদের আরেকটা সেল আছে এটা হচ্ছে জাইমোজেনিক সেল বা চিপ সেল ঠিক আছে এটা নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন তৈরি করবে ঠিক আছে এখন আমাদের পাকস্থলীর যে মোটামুটি যে পার্টস গুলো ছিল এবং যে সেল গুলা ছিল এইগুলা হচ্ছে আমাদের পড়া হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এবার হচ্ছে আমরা পরিপাকে চলে যাব ঠিক আছে এখানেও যথারীতি পরিপাক হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক এবং আরেকটা হচ্ছে কি যান্ত্রিক পরিপাক আরেকটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি যান্ত্রিক পরিপাকে যান্ত্রিক পরিপাকে চলে আসি তাহলে আমরা যে খাবারটা খাইলাম ঠিক আছে এখন কল্পনা করেন যে খাবার খাচ্ছেন ঠিক আছে এখন খাবারটা খেলে দেখেন লালাকরণ হবে হ্যাঁ অত বেশি কল্পনা কল্পনা করার দরকার নাই কারণ আমাদের ব্রেন তখন সিগন্যাল পাঠাবে ব্রেনকে সিগন্যাল পাঠানো হবে যে আমাদের খাবার দেখেছি ব্রেন আবার লালাকরণ থেকে বলবে লালাকরণ করতে তাই না খাবার কল্পনা করার দরকার নাই জাস্ট একটু চিত্র কল্পনা করেন ঠিক আছে তাহলে এখন আমি যেটা খাইলাম ওই মুখের ভিতরে থেকে ইসোফের কাছে ছিল ওইখান থেকে আস্তে আস্তে পাকস্থলীতে আসবে তাই না এবং পাকিস্তলিতে এসে কি করবে একদম সাথে সাথে কি পরিপাক হবে সাথে সাথে হবে না এটা হচ্ছে দুই থেকে ছয় ঘন্টা কাল অবস্থান করবে ঠিক আছে দুই থেকে ছয় ঘন্টা কাল যখন অবস্থান করবে আমরা যে খাবার খাই বাইরের খাবার বা যাই খাই এটা তো অনেক জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া থাকে ঠিক আছে এখন ওই যে আমাদের যে প্যারাইটাল অক্সিনটিক সেল ছিল এটা এই সেল ফরন করবে ঠিক আছে আর এই যারা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আছে এরা এই পিএইচ কম পিএইচ হচ্ছে বেঁচে থাকতে পারে না আর এই সেলের পিএইচটা হচ্ছে এক থেকে দুয়ের মধ্যে যার কারণে হচ্ছে যতগুলো আমাদের ব্যাকটেরিয়া
থাকবে ঠিক আছে এখন এটা তো আর এভাবে একদম স্থির থাকে না তাই না এটা সব মানে সব সময় সংকোচন প্রসারণ করতে থাকে ঠিক আছে এই সংকোচন প্রসারণ যখন করবে তখন খাবার গুলো কি হবে আরো চূর্ণ হয়ে যাবে পেস্টের মতো পরিণত হবে ঠিক আছে এখন পেস্টের মতো যখন পরিণত হবে তখন এখানে গ্যাস্ট্রিক জুস মিশবে ঠিক আছে গ্যাস্ট্রিক জুস মিশে এটাকে একদম ঘন সুপের মতো করে দিবে ঠিক আছে তখন এর নাম হচ্ছে কাইম ওকে তাহলে আমরা মুখে খাদ্য পরিপাক ছিল এবার আহ পাকস্থলিতে আসলো পাকস্থলিতে যান্ত্রিক পরিপাকের ক্ষেত্রে আমরা কি পড়লাম যে হচ্ছে খাবার মানে হচ্ছে অন্যনালী থেকে এসে পাকস্থলিতে দুই থেকে ছয় ঘন্টা কাল অবস্থান করলো এরপরে হচ্ছে আমাদের এইচসিএল সিকুয়েশন হলো এইচসিএল সিকুয়েশন হয়ে আমাদের যে ব্যাকটেরিয়া ছিল এগুলো হচ্ছে মেরে ফেললো ঠিক আছে এরপরে সংকোচন প্রসারণ হলো সংকোচন প্রসারণ যখন হলো মুখে আমরা যেটুকু নরম করেছিলাম এখানে এসে আরো পেস্টের মতো হয়ে গেল এবং হচ্ছে যখন আমরা এখানে গ্যাস্ট্রিক জুস মিশাইলাম তখন হচ্ছে আমাদের কাইমে পরিণত হলো বা হচ্ছে মন্ডে পরিণত হলো ঠিক আছে এরপরে আমাদের চলে যাবো যে হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক ঠিক আছে আমরা আগে পড়লাম যে এখানে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে তো এখন এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি চার ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত এটা আগেই বলে দিয়েছি ঠিক আছে আর এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি যে যাকরণ করে তার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক জুস ঠিক আছে আর এখানে একটা হরমোন আছে যেটার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক হরমোন ওকে তো এখন আমরা খাদ্য পরিপাক করব তিন ধরনের শর্করা তারপর প্রোটিন এবং হচ্ছে ফ্যাট ঠিক আছে সরকার যথারীতি মুখে হয়ে গেছে এখানে হবে না তাহলে পাকস্থলিতে সরকার জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক হয় না এরপরে আমাদের যেটা আছে এটা হচ্ছে আমিষ জাতীয় খাদ্য ঠিক আছে তো আমিষ জাতীয় খাদ্যের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল করেন যেখানে গ্যাস্ট্রিক জুসে এনজাইম থাকে এরা হচ্ছে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম এগুলো কেমন নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ঠিক আছে এরা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এদের নাম দেখেন কি রকম একটা হচ্ছে যে পেপসিনোজেন আর একটা হচ্ছে প্রো রেনিন এরা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ঠিক আছে তাহলে এখানে আপনি যদি একটু চিন্তা করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে কোনো কিছুর শেষে যদি জেন থাকে এবং শুরুতে যদি হচ্ছে প্রো থাকে তাহলে এরা হচ্ছে হয় নিষ্ক্রিয় তাহলে এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে কোনো কিছুর শেষে যদি জেন থাকে এবং শুরুতে যদি প্রো থাকে তাহলে ওই এনজাইমটা হবে নিষ্ক্রিয় ঠিক আছে তাহলে পেপসিনো জেন এটা সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় এটা অবশ্যই নিষ্ক্রিয় ঠিক আছে প্রো রেনিন এটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ঠিক আছে এরপরে এই যে আমাদের যে নিষ্ক্রিয় যে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম গুলো খরণ হইল এটা হচ্ছে এইচসিএল এর সাথে বিক্রিয়া করবে ঠিক আছে এইচসিএল এর সাথে বিক্রিয়া করে পেপসিন এবং রেনিনে পরিণত হবে ঠিক আছে এইচসিএল এর সাথে বিক্রিয়া করে পেপসিন এবং রেনিনে পরিণত হবে ওকে এখন পেপসিন এবার রেনিন এরা এবার কাজ শুরু করবে তাহলে আমাদের আমিষ যখন আছে সে তো আমাদের এখন একটাই কাজ সেটা কি আমাদের হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করা লাগবে ওকে এখন দেখেন যে আমিষ যেটা খাইলাম আমরা মুখের পরিবার হইল না পাকস্থলিতে আসলো এরাকে পেপসিনটা কি করবে প্রোটিও যেমন হচ্ছে পেপটনে পরিণত করবে ঠিক আছে প্রোটিও যার পেপটনে পরিণত করবে ওকে কেসিনকে দুগ্ধ আমিষ যেটা আছে এটাকে হচ্ছে রেনিন এনজাইমটা প্যারা কেসিনে পরিণত করবে ঠিক আছে কেসিনকে এটা কেসিন কে হচ্ছে রেনিন এনজাইম প্যারা কেসিনে পরিণত করবে ঠিক আছে আর প্যারা কেসিন যেটা আছে এটাকে পেপসিন এনজাইম হচ্ছে পেপটনে পরিণত করবে ওকে আর এখানে আরেকটা থাকে যে জিলেটিন এটার উপর জিলেটিনে যে এনজাইম কাজ করে এটা পেপটন এবং হচ্ছে পলিপেপটাইলে পরিণত করবে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি হচ্ছে আমাদের আমিষের পরিপাক পাকস্থলিতে শেষ এরপরে হচ্ছে আমাদের যেটা আছে এটা হচ্ছে যে স্নেহ পরিপাক তাই না স্নেহ সাধারণত এখানে পরিপাক হয় না স্নেহ পরিপাক হয় না পাকস্থলিতে ঠিক আছে তবে পাকস্থলী থেকে পাকস্থলী থেকে যাওয়ার সময় এই পাইলোরাসের এই জায়গাতে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ নামে হ্যাঁ একটা এনজাইম নিঃসরণ হয় যেটা হচ্ছে কিছু পরিমাণ স্নেহকে বিশ্লেষিত করতে পারে ঠিক আছে তাহলে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ এনজাইম খুব কম পরিমাণে সিক্রেশন হয় এবং অল্প পরিমাণ স্নেহকে এরা কি করতে পারে মানে হচ্ছে এদের পরিপাক করতে পারে ঠিক আছে এরপরে তাহলে মোটামুটি হচ্ছে আমাদের এখানে পাকস্থলিটা শেষ কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এইচ সিএল ঠিক আছে এইচ সিএল যদি হচ্ছে আমরা জিভাই দিই তাহলে কি হবে জিভাটা পুরে নিজ দেবে হয়ে যাবে তাই না এখন এই এইচ সিএল আমাদের পাকস্থলিতে খরণ হচ্ছে কিন্তু আমাদের পাকস্থলির প্রাচীর কেন পরিপাক হয়ে যাচ্ছে না তাই না অ্যাসিড মানে তো ক্ষয়কারী হ্যাঁ তো এখন এর জন্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমাদের কিছু অর্গানে কিছু মানে ব্যারিয়ার দিয়ে দিয়েছে প্রোটেকশন দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে যার কারণে যার কারণে এটা হচ্ছে এইচ সি এল এর বিরুদ্ধে একটা বহুত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে এরপরে দেখেন 
পাকস্থলীর যে অন্তর্গাত্র আছে এই জায়গা থেকে এই জায়গা থেকে বাইকার্বোনেট আয়ন খরিত হয় ঠিক আছে এই বাইকার্বোনেট আয়নটা কিছুটা খাড়িও তাহলে এসিড আর খার বিক্রিয়া করে এরা কি করবে প্রশমিত হয়ে যাবে তাই না তাহলে এক নাম্বার পাইলাম যেখানে মিউকাস সিক্রেশন হয় দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের বাইকার্বোনেট আছে তিন নাম্বার কি আছে যে এখানে হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রোটিয়ালাইটিক এনজাইম আছে ঠিক আছে যেহেতু নিষ্ক্রিয় প্রোটিয়ালাইটিক এনজাইম আছে সেহেতু এই ছেলের সাথে বিক্রিয়া করতে পারবে তাহলে এই ছেলে ব্যথার <laughs> যদি কোনো আঘাত পাই তাহলে ব্যথার ওষুধ খাইনি তাই না ওই যখনই আমরা হচ্ছে ব্যথার ওষুধ খাই ওটা কি হয় পাকস্থলীকে পারফোরেট মানে ছিদ্র করে দেয় ঠিক আছে তখন যদি কোনো কারণে এই একটা ক্ষত তৈরি হয় এটাকে আমরা বলবো আলসার ঠিক আছে যেকোনো ক্ষতকে আলসার বলবো তাহলে মোটামুটি ভাবে আমাদের পাকস্থলী শেষ ঠিক আছে পাকস্থলীতে পরিপাক শেষ তাহলে মুখ পাকস্থলী আমাদের মোটামুটি কমপ্লিট কারো কি কোনো বোঝার বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কারো যদি থাকে তাহলে হচ্ছে কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করবেন হুম আচ্ছা এরপরে আমাদের আচ্ছা এটা হচ্ছে পোর হ্যাঁ মেডিকেল এর ভাষায় পোর মানে হচ্ছে ছিদ্র ঠিক আছে পোর মানে হচ্ছে ছিদ্র ঠিক আছে ওকে তো এই পাকস হইতে পোর সৃষ্টি হয় বা এটা ছিদ্র তৈরি হয় তখন এটাকে আমরা আলসার বলবো ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এরপরে আমাদের চলে যাবো যে ক্ষুদ্রান্তে খাদ্য দ্রব্যের পরিপাক ঠিক আছে এই ক্ষুদ্রান্তে খাদ্য দ্রব্যের পরিপাকের ক্ষেত্রে আমরা ক্ষুদ্রান্ত যাওয়ার আগে একটা জিনিস দেখবো পরিচিতি দেখে আমরা ক্ষুদ্রান্ত কি জিনিস ঠিক আছে এখন এই ক্ষুদ্রান্তটা হচ্ছে প্রায় ছয় থেকে সাত মিটার লম্বা ক্ষুদ্রান্তের ইলিয়াম ঠিক আছে আর যেটা হচ্ছে আমাদের আয় থাকবে এটা আমরা চলে যাই হিপ বন্স এর ওখানে আমরা জানি হিপ বন্স হচ্ছে একটা হিপ বন্স তিনটা অস্থির নেগোচিত ঠিক আছে এগুলা কি এগুলো হচ্ছে ইলিয়াম ইস্টিয়াম এবং আইলিয়াম ইস্টিয়াম এবং হচ্ছে পিউবিস ঠিক আছে তাহলে যদি আয় থাকে তাহলে এটা আমরা হিপ বনে চলে যাব ঠিক আছে আই থাকলে এটা আমরা হিপ বনে চলে যাবো আর যদি ই থাকে তাহলে এটা আমাদের ডিওডোনাম জেজোনাম ইলিয়াম যেটা আছে এইখানে আলোচনা করবো ঠিক আছে এখন এইখানে আপনার এটার যেটা হচ্ছে আরো কিছু কিছু অঙ্গ আছে তাই না আমাদের যে ম্যান ডিবলটা এটা মোটামুটি ইউ আকৃতির হয় তাই না লুপ অফ হেনলি এগুলো হচ্ছে আমাদের ইউ আকৃতির হয় তাই না তারপর হচ্ছে আমাদের ইউরেটার এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আমাদের ইউ আকৃতির হয় ক্লিয়ার এখন আমাদের হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার বলে একটা কথা আছে তাই না মানে পঁচিশ সেন্টিমিটার যে কয়েকটা অঙ্গ আছে ঠিক আছে এই পঁচিশ সেন্টিমিটার অঙ্গ গুলো কি কি আছে আমাদের পঁচিশ সেন্টিমিটারের অঙ্গ অঙ্গ হচ্ছে আমাদের একটা আছে অন্য নালী ঠিক আছে তাহলে একটা পঁচিশ সেন্টিমিটারের অঙ্গ একটা আছে আমাদের অন্য নালী আরেকটা কি আছে ডিওডেনাম আছে ডিওডেনাম আর একটা হচ্ছে আমাদের ইউরেটার
पचिस सेंटीमिटार अंगे ठीक है पचिस सेंटीमिटार सम्पूर्ण अंग गो अन्न नाली डिओडेन डिओडेटर ठीक है एन प्रथम चले जाबरस प्रथम चले जाब हम पित्तरस पित्तरस कैमन ये हलदे सबुज बर्ण ठीक है आठालो एटा की खेते मिस्टि तैना तिक्त साधारिक खारि तरल ठीक है एरा हम खारिय तरल पीएसट पॉइंट सिक्स ओके एन क्या चर्बी जन मुखे परिपाकिलवण सोडियम ग्लैकोकोलेट और एक सोडियम टरोकोलेट सोडियम ग्लैकोकोलेट और एक सोडियम टरोकोलेट ठीक है अच्छा इरपे हलुद बर्ण ठीक है बिलि रुबिन हलुद बर्ण और बिली भार्डिन सबुज बर्ण ठीक है अच्छा एरपे मोटामुटी पित्त सम्पर् पड़ा शेष ठीक है अग्नाशय मरीचर मत गोलापी धूसर बर्ण मांगसल एक ग्रंथि ठीक है एक ग्रंथि हम्म तीन भागे भाग कर बारो थ पंद्रह सेंटीमिटार लम्बा पांच सेंटीमिटार चौड़ा ठीक है हाँ तो एन ये अंत खरा ग्रंथि ना कि हम बही खरा ग्रंथि हरमोन निस्सरण करंतखरा ग्रंथि तैयार रक्तर माध्यम परिवाहित हो ठीक है दूरवर्ती स्थान क्या कर जूस रसखरण कर जैसे निश्चित हो जैसे क्या करा 
তাহলে এখানে একটা পাইলাম যে অগ্নাশয় মিশ্র গ্রন্থি তাহলে এখানে আমাদের মেডিকেল অনেকবার একটা কোশ্চেন আসছে যে আর কি কি মিশ্র গ্রন্থি আছে তাই না তাহলে আমরা মিশ্র গ্রন্থি গুলো যদি দেখতে যাই তাহলে এক নাম্বার আমাদের আসলো কে এক নাম্বার হচ্ছে আমাদের অগ্নাশয় এক নাম্বার হচ্ছে আমাদের অগ্নাশয় দুই নাম্বার হচ্ছে শুক্রাশয় তিন নাম্বার হচ্ছে ডিম্বাশয় ওকে চার নাম্বার হচ্ছে জকৃত তাহলে আমরা একটা জিনিস যদি খেয়াল করি এই তিনটা লিখার মধ্যে সবগুলো লাস্টে কি আছে সয় আছে তাই না তাহলে যদি কোনো কিছুর শেষে যদি সয় থাকে শেষে যদি এই সয় থাকে তাহলে আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে আমাদের মিশ্র গ্রন্থি ঠিক আছে এক্সেপ্ট ব্যতিক্রম হচ্ছে আমাদের লিভার বা জকৃত ওকে এখন এই যে আমরা অগ্নাশয়টা পাইলাম তাই না এই অগ্নাশয়ে কোষ থাকে হচ্ছে আমাদের চার ধরনের ঠিক আছে একটা হচ্ছে আলফা কোষ বিটা কোষ ডেল্টা কোষ এবং হচ্ছে পিপি কোষ ঠিক আছে এখান থেকে যে কতবার মেডিকেল কোশ্চেন আসছে এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না ওকে মানে এইটা আপনাদের এইটার সাথে ডায়াবেটিস যেটা আছে এটা সংশ্লিষ্ট আছে এবং মেডিকেল আপনাকে যেতে হলে এটা প্রত্যেক বছরে করতে হবে প্রত্যেকটা ইয়ারে প্রত্যেকটা ফেজে আছে তাই না তাহলে এখানে যেহেতু ইনসুলিন এর কথা আছে তাহলে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা ওকে তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যেটা আমাদের আলফা সেল ঠিক আছে আলফা সেল কি খরণ করে আমাদের গ্লুকাগন যে আলফা সেল আছে এটা হচ্ছে গ্লুকাগন খরণ করে ঠিক আছে যেটা বিটা সেল আছে এটা ইনসুলিন সিক্রেশন করে ঠিক আছে তাহলে আলফা সেল গ্লুকাগন খরণ করে ঠিক আছে গ্লুকাগন কি করে গ্রোথ মানে কি বৃদ্ধি তাই না তাহলে এটা গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় ঠিক আছে এটা গ্লুকোজের পরিমাণটা বাড়াই দেয় ঠিক আছে এরপরে আছে ইনসুলিন ইনসুলিনটা কি করবে ব্লাড গ্লুকোজের পরিমাণটা ব্লাড থেকে কমাই দিবে ঠিক আছে এরপরে আমাদের যেটা আছে ডেল্টা কোষ হ্যাঁ ডেল্টা ডেল্টা থেকে সোমাটো স্টার্টিন ডেল্টা থেকে সোমাটো স্টার্টিন স্টার্টিন হরমোন হচ্ছে খরণ হবে ঠিক আছে এরপরে আমাদের আসছে পিপি সেল বা গামা সেল এখান থেকে পিপি থেকে পিপি মানে প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড খরণ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা অগ্নাশয়ের ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাবে জেনে নিলাম যে অগ্নাশয়ের সাধারণ পরিচিতি তিনটা অংশে ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে একটা মিশ্র গ্রন্থি আরো কি কি মিশ্র গ্রন্থি ছিল এবং হচ্ছে অন্তখরা গ্রন্থিতে কি কি কোষ আছে আচ্ছা এই কোষ গুলো মেনলি হচ্ছে আইলেট অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স হ্যাঁ মধ্যে থাকবে এবং এই চার ধরনের কোষের মধ্যে এরা সবগুলো অন্তখরা গ্রন্থি নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসরণ হয় চারটা কোষের কাজ পড়ে নিলাম এর হচ্ছে উপাদান আমাদের উপাদানের দরকার নেই এরপরে আছে অগ্নাশয়ের ভূমিকা মানে অনেকগুলো এনজাইম এই এনজাইম গুলো যেগুলো আছে সবগুলো আমরা মুখস্থ করে নিব ঠিক আছে এবং এটা পরে মুখস্থ করবো ওকে তাহলে আমাদের আন্তিক গ্রন্থি পিত্তরস মোটামুটি হয়ে গেল তাহলে এবার আমরা ক্ষুদ্রান্তে চলে যাব ঠিক আছে ক্ষুদ্রান্তে এবার আমরা চলে যাই পরিপাকটা দেখি তাহলে প্রথমে আমাদের যে পরিপাকটার কথা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি যান্ত্রিক পরিপাক ঠিক আছে প্রথমে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে আমাদের যান্ত্রিক পরিপাক আচ্ছা যান্ত্রিক পরিপাকে কি হবে যে প্রথমে মিউকাস সিক্রেশন হইল ঠিক আছে ক্ষুদ্রান্তে মিউকাস সিক্রেশন হইল হ্যাঁ এরপরে আমাদের যে ব্রুনার্স গ্রন্থি এবং গবলেট সেল আছে ব্রুনারের গ্রন্থি এবং হচ্ছে গবলেট সেল আছে ঠিক আছে আচ্ছা আন্তরিক গ্রন্থিটা মোটামুটি আচ্ছা আমাদের এখন একটু পড়লে মোটামুটি হয়ে যাবে ঠিক আছে আন্তরিক গ্রন্থির ক্ষেত্রে আচ্ছা আমরা আন্তরিক গ্রন্থিটা একবার পড়িনি তাহলে আমাদের জন্য পুরোপুরি একদম সহজ হয়ে যাবে যতগুলো এনজাইমের নাম আছে আমরা ইনশাল্লাহ মুখস্থ করে যাব তাহলে প্রথমে আমার আমাদের এখানে আছে আন্তরিক গ্রন্থি ঠিক আছে আচ্ছা এই যে রসটা নিঃসরণ হয় এটাকে আমরা বলবো আন্তিক রস বা হচ্ছে সাক্কাস ইন্টেরিকাস ঠিক আছে এখন আন্তিক রসটার ক্ষেত্রে এখানে কিছু কোষ থাকবে ঠিক আছে বা গ্রন্থি থাকবে ঠিক আছে এগুলোর নাম কি শোষণ ক্ষম কোষ গবলেট সেল প্যানেট সেল আর্জেন্টামিন সেল লিভার কুনের গ্রন্থি এবং হচ্ছে ব্রুনারের গ্রন্থি ঠিক আছে এই ব্রুনাই এই ব্রুনাই নিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল ব্রুনাই হচ্ছে এখন হচ্ছে ইসলামিক সালতানাত হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত আছে ঠিক আছে তো ব্রিটেনের রানী এরিজাবেথ হচ্ছে মারা যাওয়ার পরে এখন দীর্ঘতম যে শাসন কার্য পরিচালনা করছেন সেটা হচ্ছে ব্রুনাইয়ের সুলতান তাই না ব্রুনাই কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে তাকে কি করা হয় ক্রস ফায়ারে হত্যা করা হয় তাই না তাকে আর ক্রস ফায়ারে যদি হত্যা করা হয় তাহলে তার কি হবে দ্রুত প্রাণ যাবে তাই না তাহলে আমরা ব্রুনাইতে গেলাম ধরেন একজন ব্রুনাই গেল এবং তাকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করলো নিয়ম লঙ্ঘন করেছে এরপর তার তাড়াতাড়ি প্রাণটা চলে গেল ঠিক আছে তাহলে আমরা যে জিনিসটা পড়লাম 
ब्रुनाई ब्रुनाई ते ब्रास फैरे आर्ली माने होते तारा तारी ठीक है से आर्ली प्रांत गैलो ठीक है से अच्छा तो ले ब्रुनाई ते हम लोग की पहला ब्रुनान ब्रुनारे गुंते ठीक है से ताहोले ब्रुनाई ते पहला हम लोग होते ब्रुनारे गुंते ठीक है से एर पड़े हमारे रास्ते ब्रास फैर तो ना ये ब्रास फैर के क्षेत्र में हम लोग की पहला ये डाल से हमारे जो होते ब्रास कोस आते ठीक है से ताहोले ब्रास कोस बहुत से सोशन खमो कोस ठीक है से ताहोले प्रथम है सोशन कमो कोस एर पड़े आर ली एक ता आर आर एक ता से ली ठीक है से ली ते होते लीवार कुनेर गोंधी ठीक है से ली ते होते लीवार कुनेर गोंधी ठीक है से ली ते होते लीवार कुनेर गोंधी एवं आर ए जा आर आते आरे माने होते आर्जेंटा फिन कोस ठीक है से आरे होते आर्जेंटा फिन कोस ओके एवं प्राणे होते कि जब प्राण आर्ली, रूनाई ते ब्रास फैडे, आर्ली, प्राण गैलो, ठीक है सर, प्राण गैलो, तान मोते देखें, रूनाई इरा से रूनारे गोन थी, ब्रास है होचे ब्रास कोस, बसोसन थमो कोस, इर पड़े आरे होचे आर्जेंटाफिन कोस, ली ते होचे लीवर कुनेर गोन थी, प्राण ते होचे पेनेट सेल एवं ग्याते होचे की गॉबलेट सेल, ठ अच्छा ये पढ़े आंतरिक रोष जैसे काज अच्छे आंतरिक रोष जैसे काज गुला अच्छे टैग बनाने पड़े नहीं वो जो आंतरिक रोष सिर जो मीर का साथ है मीर का सिर काज की ये तो मेनली होते पीछे चिल कर बिस्तर पीछे होते एवं एक ने देखने एक ता एंजाइम थके ठीक अच्छे एंटरो काइनेज एक ने एक जेतुजेन आचे लास्टे ताहले हमरा इटा के की बोलवो इटा जो निस्क्रियो एंजाइम ठीक आचे ताहले इटा जो निस्क्रियो एंजाइम के ट्रिप्स ने पोने तो कर बे ठीक आचे ताहले इखने एक टा एंजाइम थाके नाम होचे एंटरो काइनेस ठीक आचे ए एंटरो काइनेस टाके होचे एंटरो काइनेस जो निस्क्रियो जो ट्रिप्स ने पहले मोटा मोटी आमदर आंतरिक कोस शॉपिंग से मोटा मोटी आमदर पड़ा हुएगा लो ये पढ़े हमरा एंजाइम इधर के चले जावो ठीक आचे शोषण इधर के चले जावो शोषण के तरह आमदर आमदर शोषण होते द्विधोरण है एक तो होते जांत्रिक पौड़ी पर पौड़ी पर के दिक्कत जाती एक तो होते हमारे जांत्रिक पौड़ी पर आर एक तो होते हमार वही एसिड डिक्टा जो भी होते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट में चले आसे ताहले एसिड टा डायरेक्ट में आसे डायरेक्ट में प्रांसिट टा पूरे जावे ना ऐसा ना होते डायरेक्ट डेना में वही जाएगा तो किस उटा होते खारी और रोस्कोरन है ठीक है जान करने डायरेक्ट में प्रांसिट टा पूरे ना ठीक है तो एक है ना ब्रूनारे ग्रंथी एवं होते गॉबलेट सेल थके ठीक है से ये बोला मीका छुटपान हो गोते थके ठीक है से जेटा होते ऐसे खुदरांतर प्राचीर एंजाइमेज जो कार्जो करी था से ऐटा क्या होते रखा करवे ठीक है से एर पर एक है ना पीतो रास आते पीतो लवन जगह आते एक बोला होते की करवे खुदरांतर थके आस्तस्ते � पौड़ी पाकिट के तरह ठीक आचे कारण एक अने म्यूकस बुला आचे कोलेसिस्टो काइनी नाचे ए सारे पीतो रास आचे सब बुला जाए खारियो ठीक आचे ताले पाकिस्तो ने ओमलियो पौड़ी बेस्ट के अने जानते पौड़ी पाक खारियो पौड़ी बेस्ट फुलो एवं एक अने जहाँ मधे पीतो लवन बुला चिलो सोडियम एकों, आमादे जेटा अच्छे राष्ट्रानिक पौड़ी पाक, ठीक अच्छे, एवं पीतो राष्ट्र हम लोग जाने जे कोनो धारणे रे कोनो एंजाइम थाके ना, ठीक अच्छे, तो हम आमादे किधरे, आरे खाने उदरांत होता है आमादे शॉप धारणे, पर शॉप धारणे होता है खातेर पौड़ी पाक है, उदरांते, ठीक अच्छे, तो एकों हार्मोन सीक्रेशन है एक तरह से एंटरो काइनिन एक तरह से कोलेसिस्टोकाइन एक तरह से सीक्रेटिन ये सीक्रेटिन टाइप से ये टाइप से पोथो में विस्की तो हार्मोन ठीक है से अच्छा तो एक है ना पौड़ी बात कर रहा है होते बोली किसी एमसी की बात से है अपना होते कमेंट बोल बैंड ठीक है से अच्छा जे कैप्टन मोहिब्द चाहे 
পৃথিবীতে যেখানে বেশি আম উৎপন্ন হোক এই জায়গার যে আম এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুস্বাদু এবং মিষ্টি ঠিক আছে তো এখন আমাদের যে চাপাইনগঞ্জের যে আম ছিল হ্যাঁ এই আমটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তে প্রথম পরিপাক হয় ঠিক আছে তাহলে কি হলো শর্করা পরিপাকের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্নাশয় রস থেকে খরিত যে এনজাইম গুলো আছে তাহলে এখানে প্রথমে যেটা খরিত হলো সেটা কি আম ঠিক আছে আম গুলা কি এমাইলাইজার মল্টিস ঠিক আছে তাহলে শর্করা পরিপাক করলো কে আম আমরা আম দিয়ে মনে রাখবো এমাইলাইজ আর একটা হচ্ছে মল্টিস ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের আন্তিক রসে চলে যাব ঠিক আছে আন্তিক রসে আমাদের কি কি এনজাইম আছে এনজাইম গুলোর নাম আমাদের মুখস্ত রাখা লাগবে ঠিক আছে এখানে যথারীতি আমাদের আম ছিল তাই না আন্তিক রসের ক্ষেত্রে আম ছিল ঠিক আছে এই আমের পাশাপাশি দেখেন ধরেন আপনারা যারা যাদের বাড়ি হচ্ছে চাপাই হ্যাঁ ওরা আবার কি করে ঢাকাতে আম পাঠান আমের বিজনেস শুরু করে যখন আম হয় যে ঢাকাতে বা অন্য কোন এলাকায় চট্টগ্রামের এলাকার মানুষ যখন আম অর্ডার করে তখন এরা কি করে যে নিজেদের জন্য ভালো গুলা রেখে দিয়ে অন্যের জন্য হচ্ছে কি করে ভালো আম দেয় কিন্তু রাস্তাঘাটে পচে যায় তাই না তাহলে দেখা যাবে যে হচ্ছে আম কিনে লস হয়ে গেল তাই না আম কিনে লস হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এখানে আন্তিক রসে আমাদের যে পরিপাক হইলো সেটা কি আতে হচ্ছে আমাদের প্রথমে আ দিয়ে চলে যায় ঠিক আছে আতে হচ্ছে আমাদের এমাইলেস আর আচ্ছা আইসোমলটেস ঠিক আছে আ দিয়ে এমাইলেস আর আইসোমলটেস ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের ম আসছে তাই না এই ম দিয়ে হচ্ছে মলটেস ঠিক আছে আ দিয়ে এমাইলেস এবং হচ্ছে আইসোমলটেস ঠিক আছে এরপরে ম দিয়ে হচ্ছে আমাদের মলটেস ওকে এরপরে আমরা লস করে ফেললাম তাই না লতে হচ্ছে কি লতে হচ্ছে আমাদের ল্যাকটেস লতে হচ্ছে ল্যাকটেস ঠিক আছে এবং সতে হচ্ছে সুপ্রেস ঠিক আছে তাহলে আন্তিক রসে হচ্ছে আমরা টোটাল পাঁচ ধরনের এনজাইম পাইলাম এবং পাঁচটাই আমাদের হচ্ছে মুগস্ত হয়ে গেল একটা কি এমাইলেস আর একটা হচ্ছে আইসোমলটেস ঠিক আছে পরেরটা হচ্ছে মলটেস ওকে ল দিয়ে হচ্ছে ল্যাকটেস এবং স দিয়ে হচ্ছে সুপ্রেস ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এরপরে আমাদের যেটা আসছে যে আমিষ পরিপাক ঠিক আছে তাহলে এই অগ্নাশয় রসে আমরা আমিষ আমাদের হচ্ছে শর্করা পরিপাক হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে আমাদের আমিষ পরিপাক ঠিক আছে তাহলে অগ্নাশয় রসে আমাদের যদি টোটাল হ্যাঁ টোটাল যদি কি কি এনজাইম আছে হ্যাঁ এগুলা যদি আমরা একটু জেনে নেই অগ্নাশয় রসে যদি টোটাল এনজাইম গুলো আমরা জেনে নেই তাহলে আমাদের জন্য মোটামুটি সহজ হয়ে যাবে সবকিছু পড়া ঠিক আছে বারবার করে হচ্ছে আমিষ পরিপাকের জন্য কি কি লাগে এই পরিপাকের জন্য কি কি লাগে এটা না জেনে আমরা হচ্ছে এক বাড়িতে অগ্নাশয় রস আমাদের কি কি এনজাইম পাওয়া যায় একদম মুখস্ত করে নিব ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা দেখি যে আমাদের হচ্ছে অগ্নাশয় রসে কি কি এনজাইম পাওয়া যায় আচ্ছা তার আগে কিছু হচ্ছে গল্প করি হ্যাঁ গ্রামের দিকে একটা কথা প্রচলিত আছে ঠিক আছে যার যদি কেউ যদি হচ্ছে কারো যদি জটিল অসুখ হয় ঠিক আছে কারো যদি জটিল অসুখ হয় সে যদি হচ্ছে কোলা ব্যাংক খায় তাহলে তার অসুখ ভালো হয়ে যায় ঠিক আছে তো আমাদের গ্রামের ওই দিকে একটা চাচা ছিল চাচা ছিল হ্যাঁ সে অনেক চিকন ছিল তো তাকে সবাই বলতো মানে চিকন বলে জ্বালাতো আর কি হ্যাঁ তো এখন সে একবার কবিরাজের কাছে গেছে তখন তাকে বললো যে আপনি কি করবে যে বর্ষাকালে হ্যাঁ মানে কোলা ব্যাংক হয় কোলা ব্যাংক খাবেন ফ্রাই করে খাবেন ঠিক আছে তাহলে একটা শান্তিও আসবে এবং আপনার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সেই যে চাচাটা ছিল তার নাম ছিল আনিস ঠিক আছে তাহলে সে কি করেছিল আমরা বললাম যে আনিস কাকার নামটা চাচার নামটা লিখিতে না আনিস কাকা কি পছন্দ করেছিল লাইক টু ট্রাই অগ্নাশয়ের ক্ষেত্রে অগ্নাশয় যে আমাদের এনজাইম গুলো আছে আমরা একটা গল্প দিয়ে মনে রাখবো ঠিক আছে যে আনিস কাকা লাইক টু ট্রাই কোলা ব্যান ফ্রাই ঠিক আছে তাহলে আনিস যেটা আছে তাহলে আমাদের প্রথমে চলে আসছে আ ঠিক আছে এই আ দিয়ে আমাদের যেটা আছে এটা হচ্ছে এমিনো পেপটাইডেস এবং আর একটা হচ্ছে এমাইলেস কি বললাম একটা হচ্ছে এমিনো পেপটাইডেস এমিনো পেপটাইডেস আর একটা হচ্ছে এমাইলেস এমাইলেস ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে আমাদের কাকা দিয়ে হ্যাঁ কাতে হচ্ছে কি কার্বক্সি পেপটাইডেস ঠিক আছে কার্বক্সি 
कार्बोक्सी पेप्टाइडेस कार्बोक्सी पेप्टाइडेस और एक तरह से काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेस और एक तरह से काइमोट्रिप्सिन ठीक है से ए बार लाइक्स ठीक है से ए लाइक्स से क्षेत्र की लाइपेज लाइक्स होते हैं लाइपेज ठीक है से एक बड़े ट्राई ट्राई के क्षेत्र जो दिखो लाओ सी ए तरह से एक ट्रिप्सिन और एक तरह से ट्राई पेप्टाइडेस ट्राई पेप टाई डेस ठीक है से टाई पेप टाई डेस ठीक है से एक बड़े हमारे चले जावो जो कोला जीनेज कोला बैंक तय ना तो कोला बैंक के क्षेत्र में हम क्या जावो कोला जीनेज कोलेस्टेरोल एस्टरेज एस्टरेज ठीक है सर एक ओन आमदर आर्क टास्ट से फ्राई तय ना ये फ्राई होता है आमदर फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलाइपेज ओके ताहले आमदर टोटल आमदर जो पेंट्रियस चिलो बा ऑग्नेशियल चिलो तार जो दी होते हैं आम्रा टोटल जो दी आम्रा एंजाइम गुला नामु कोस्तो करी तो ना आम्रा छोंदो दी मोना को आनिस काका लाइक्स टू ट्राई पोला बैंड फ्राई ठीक आचे आते होते हैं एमिनो पेप्टाइडेज एवं आरेक्टर से एमाइलेस ठीक आचे काते होते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एवं होते काइमोट्रिप्सिन ठीक है एक पड़े लाइक से चले जाओ लाइक से क्षेत्र में लाइपेस ट्राई ट्रिप्सिन एवं ट्राई पेप्टाइडेस एक पड़े होते हैं हमारे कोला बैंगल क्षेत्र में कोला जीनेस कोलेस्ट्रोल एस्टरेस और एक तरह से फाइट होते हैं फास्फोलाइपेस अच्छा कोई जाए जैसे खाने क्लियर ठीक है एक पड़े हमारा उखाने के मिला আমরা বইয়ে এবার মিলাইনি তাহলে এবার আমিস পরিপাককারী এনজাইম আমিস পরিপাককারী বইয়ের শুরুতে দেখবেন যে কোন কোন এনজাইমগুলো আমিস পরিপাক করে ঠিক আছে দেওয়া আছে তাহলে প্রথমে আমরা দেখলাম যে এখানে ট্রিপসিন ওই যে ওখানে ট্রাই এর ওখানে ট্রিপসিন আমাদের মিলে গেছে ঠিক আছে এই যে নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন আবারো লাস্টে জেন আছে তাহলে এটা কি ট্রিপসিনোজেনটা সক্রিয় নাকি নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন সক্রিয় নাকি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় এনজাইম কমেন্টে জানান ঠিক আছে তাহলে এটা ছিল আমাদের নিষ্ক্রিয় এনজাইম করলো ঠিক আছে এরপরে কাইমোট্রিপসিন আমরা ছন্দে লিখে দিয়েছি কাইমোট্রিপসিন পাওয়া গেছে না অগ্ন্যাশয় রসে কি কি আছে এটা আছে প্রোটিয়াস পেপটাইডকে পলিপেপটাইডে পরিণত করলো ঠিক আছে কার্বক্সি পেপটাইডে যে ওই যে কাকা ছন্দের মধ্যে ছিল কার্বক্সি পেপটাইডে যে আমরা কি করলাম পলিপেপটাইডে পলিপেপটাইডকে ডাইপেপটাইড এবং যে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করলাম ঠিক আছে বোঝা যায় এরপরে আমরা অ্যামিনো পেপটাইডে ওই যে প্রথমেই যেটা হচ্ছে আনিসের অ্যামিনো পেপটাইডে এটা মোটামুটি তাহলে সবগুলো চেনা চেনা লাগছে তাই না এরপরে হচ্ছে ট্রাইপেপটাইডে ট্রাই দিয়ে হচ্ছে এটা মনে রেখেছিলাম ট্রাইপেপটাইডে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করলো এরপরে ডাইপেপটাইডে এটা হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করলো ডাইরেক্ট এরপর কোলাজিনেজ ওই কোলা ব্যাঙ্ক দিয়ে এটা সরল পলিপেপটাইডে পরিণত করলো ঠিক আছে এরপরে আমাদের আরেকটা আছে যে ইলাস্টেজ ঠিক আছে ও আচ্ছা ওই ট্রাই এর ওখানে রসই যেটা ছিল আমাদের আচ্ছা এই ট্রাই এর ক্ষেত্রে এই রসই যেটা ছিল এটা হচ্ছে আমাদের ইলাস্টেজ ঠিক আছে ইলাস্টেজ নামক একটা এনজাইম ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি যদি দেখি আমাদের অগ্ন্যাশয় যতগুলো এনজাইম ছিল আমাদের সব মুখস্থ হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এনজাইম মুখস্থ নিয়ে যে ঝামেলাটা ছিল আমাদের মধ্যে মোটামুটি ভাবে আমাদের শেষ ঠিক আছে এরপরে আমরা আরো মিলাই দেখি ঠিক আছে পেপসিন আর ট্রিপসিনের মধ্যে পার্থক্য মেডিকেলের জন্য যেগুলো পার্থক্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো আছে পড়ে নেবেন ঠিক আছে এরপরে দেখেন স্নেহ পরিপাক স্নেহ পরিপাক মোটামুটি ভাবে অগ্ন্যাশয় রসে আমাদের যে এনজাইম গুলো ছিল আমরা সবই পড়ে নিয়েছি ওই যে এখানে লাইপেজ ছিল লাইপেজ হচ্ছে লাইক্স দিয়ে হচ্ছে লাইপেজ আমরা পড়ে ফেলেছি এটা স্নেহ কণাকে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারিন পরিণত করবে ফসফোলাইপেজ লাইপেজেরই ভাই আর কি দুলা ভাই এটা হচ্ছে কি করে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারিন পরিণত করছে কোলেস্টেরল স্টোরেজ এটা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং হচ্ছে কোলেস্টেরল পরিণত করছে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি ভাবে যতগুলো এখানে এনজাইম ছিল আমি কিন্তু মুখস্থ করে দিয়েছি ঠিক আছে আপনি যদি বাসা এরপরে একবার দেখেন মোটামুটি ভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার আন্তরিক রসে আন্তরিক রসের ক্ষেত্রে আমরা কি পড়েছিলাম आम लॉस ये आम लॉस के मध्य सब गुलाब होते हैं इंजाय मार्च हैं हमारे ठीक है से ये लॉस के क्षेत्र में लाइपेस चिलो लॉ दिए लाइपेस लेसी थी ना ठीक है से आर एक टा होता है हमारे मोटा मोटी भाव होए गया लो आर ऐसे मोनोग्लिसारेटेस होते हैं आमेर मोदी है ठीक है से ताले मोटा मोटी भाव एक ने जो तो � अच्छा एक पौधे जहाँ तो पौधे पाक हमारे शेष एक पौधे हमारा पोथा ही चला जावो शोषण है चला जावो ठीक है से जहाँ तो खादा कोल्ला पेटर भीतर रख गया लो ठीक है से एक पौधे इटा हमारे शोषण करा लगे ठीक है से उदाहरण तो थे के जाऊँ बिहार दंते जावे उदाहरण तो थे के बिहार दंते जाव समय इखने प्रोत्सा
শোষণ গুলো হচ্ছে অধিকাংশ হবে আমাদের ক্ষুদ্রান্তে ঠিক আছে এটা এরকম ভাবে এরকম ভাবে আমাদের ক্ষুদ্রান্তের ওয়াল তো এরকম না এরকম হলে একদম স্লিপ খেয়ে সবগুলো চলে যেত তাই না কিছু পরিপাক হইতো না এইগুলো হচ্ছে কাঁচের গুলা এই যে এরকম ঠিক আছে তাহলে এখানে একবার ধাক্কা লাগবে এখান থেকে শোষিত হয়ে ব্লাডে চলে যাবে ঠিক আছে আবার এখানে যাবে এই ওয়াল গুলা শোষিত হবে ঠিক আছে এই যে কোচজিল্লি যে ভাঁজ কোচজিল্লির ভাঁজকে আমরা কি বলেছিলাম মাইক্রোভিল্লি তাই না কোচজিল্লির ভাঁজকে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে মাইক্রোভিল্লি ঠিক আছে তো এখন দেখেন যে আমাদের কোচ ঝিলিতে এরকম অনেকগুলো ভাঁজ থাকে ঠিক আছে এই ভাঁজ মিউকোসা স্তরে যে ভাঁজ গুলা থাকে এইগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে ভিলাই ঠিক আছে ভিলাই আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ হ্যাঁ তো এই ভিলাই গুলা মোটামুটি এটা হচ্ছে পরিশোষণের একক তাহলে ভিলাইটা হচ্ছে আমাদের পরিশোষণের একক ক্লিয়ার এখন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ভিলাই থাকে ঠিক আছে আমাদের উদ্রান্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ভিলাই থাকে ক্লিয়ার এখন আর আচ্ছা মানে তাহলে পঞ্চাশ লক্ষ ভিলাই থাকে এবং ভিলাই গুলোতে শোষিত হতে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে শোষিত হবে একটা হচ্ছে আমাদের মানে কি খাদ্য শোষিত হবে শর্করা প্রোটিন আর একটা হচ্ছে স্নেহ ঠিক আছে তিন ধরনের খাদ্য শোষিত হবে এবং হচ্ছে কিভাবে মানে আমরা যেহেতু খাইলাম এবার শোষণ করা দরকার তাহলে কোন খাদ্য কিভাবে শোষিত হয় এটা আমাদের একবার জানা দরকার ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা ঠিক আছে এখন এই শর্করার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে ছকে চলে আসি শর্করা হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্য মেনলি গ্লুকোজে পরিণত হয়ে গেছে আমাদের ক্ষুদ্রান্তে তাই না ক্ষুদ্রান্তে শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজে পরিণত হয়ে গেছে এখন যখন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে গেছে ওটা তো আর স্থির থাকবে না ওটা ব্লাডে শোষিত হইতেই হবে তারপর ব্লাড থেকে ওটা বিভিন্ন অঙ্গে যাবে দিয়ে হচ্ছে পুষ্টি সরবরাহ করবে নিউট্রিশন দিবে ঠিক আছে তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়াতে অন্তের মানে আমাদের ক্ষুদ্রান্তের ভিলাসে আসলো ঠিক আছে ভিলাসে যখন আসলো তখন হেপাটিক পোর্টাল শিরা আসলো ঠিক আছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা সম্পর্কে একটা আছে হেপাটিক শিরা একটা আছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা তাই না তাহলে এই হেপাটিক পোর্টাল শিরা সম্পর্কে আমাদের একটু জানা লাগবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমাদের হেপাটিক পোর্টাল শিরাটা সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা থাকা লাগবে ঠিক আছে এখন এটা ধরেন একটা লিভার ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের একটা হার্ট আমরা জানি আমাদের ওপর দিক থেকে যে যে হচ্ছে শিরাটা হার্টের মধ্যে গেছে এটা হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কেভা ঠিক আছে নিচের দিক থেকে পৌষ্টিক তন্ত্র সহ আমাদের যে কোনো অঙ্গ থেকে যেটা হচ্ছে আমাদের হার্টে গেছে এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ভেনা কেভা তাহলে নিচের দিক থেকে যে বড় শিরাটা গেছে তা হচ্ছে ইনফিরিয়র ভেনা কেভা ঠিক আছে ইনফিরিয়র ভেনা কেভা ঠিক আছে তাহলে আমরা লিভার মানে আমরা যদি কোনো জায়গায় দেখি হেপাটিক লেখা আছে হেপাটিক মানে হচ্ছে লিভার ঠিক আছে আমাদের যে বিভিন্ন পৌষ্টিক অঙ্গাণু আছে এইগুলা থেকে পুষ্টি দ্রব্য সবকিছু সংগ্রহ করে হেপাটিকের একটা ভেইন আছে একটা ভেইন আছে হ্যাঁ বা শিরা আছে সেটা কার দিকে পোর্ট করে বা বহন করে হেপাটিকের দিকে করে তাই না তাহলে যেই শিরাটা হেপাটিকে মানে হচ্ছে লিভারে বহন করে নিয়ে যাবে পুষ্টি দ্রব্য যেটা হচ্ছে লিভারে বহন করে নিয়ে যাবে এটার নাম হচ্ছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা হেপাটিক পোর্টাল শিরা ঠিক আছে এবং হেপাটিক শিরা মানে কি লিভারে যকৃতের হচ্ছে শিরা তাই না এই যে হেপাটিক এখানে একটা ছোট শিরা থাকবে লিভারের যে নিজস্ব শিরাটা থাকবে এটার নাম হচ্ছে হেপাটিক শিরা ঠিক আছে তাহলে যেই শিরাটা লিভারে নিয়ে যাবে হেপাটিকে নিয়ে যাবে তার হচ্ছে হেপাটিক পোর্টাল ভেন আর যেটা লিভার থেকে বের হবে এটার নাম হচ্ছে হেপাটিক ভেন ঠিক আছে আশা করা যায় যে এটা মোটামুটি ক্লিয়ার এখন আমাদের তাহলে অন্ত্রের ভিলাস থেকে আমাদের লিভারে চলে গেল কারণ লিভারে আমাদের প্রায় পাঁচশো ধরনের বিক্রিয়া হয় ঠিক আছে এখন হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে চলে গেল ঠিক আছে এরপর এটা লিভারে গেল লিভারে যাওয়ার পর ইনফিরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে ওই যে আগে যেটা বললাম চিত্রে যেটা হেপাটিক শিরা দিয়ে ইনফিরিয়র ভেনা কেভা চলে গেল হৃৎপিণ্ডে এবার হৃৎপিণ্ড থেকে যে ব্লাড গুলো ছিল এগুলো পাম্প করা হলো এটা পাম্প করে এটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে দিয়ে দিল ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি ভাবে আমাদের এটাই ছিল যে আমাদের শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমাদের যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঠিক আছে মানে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গুলো কি হলো আমাদের যে প্রোটিন ছিল এটা অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হলো ঠিক আছে এই অ্যামিনো অ্যাসিডটাও সক্রিয় পরিবহনের সাহায্যে সক্রিয় পরিবহনের সাহায্যে আবার অন্তরে ভিলাসে আসলো অন্তরে ভিলাস থেকে আবার হেবারি পোর্টাল শিলার মাধ্যমে জকৃতে গেল জকৃত থেকে হেপাটিক শিলার মাধ্যমে ইনফিরোর ভেনা কেভাতে গেল ইনফিরোর ভেনা কেভাতে থেকে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে গেল হৃৎপি
এরপরে আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং হচ্ছে গ্লিসারল ঠিক আছে মানে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলের ক্ষেত্রে কাহিনী আছে হ্যাঁ তো এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ ঠিক আছে এই ফ্যাটি অ্যাসিড এত সহজ জিনিস না হ্যাঁ তো এটার এই শোষণটা আসলে কিছুটা একটু জটিল ঠিক আছে এখানে কি যে ছোট ছোট যেগুলো ছিল গ্লিসারল এবং অধিকাংশ ছোট ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা ছিল এটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় ওই পোর্টাল শিলায় প্রবেশ করবে ঠিক আছে পোর্টাল শিলায় প্রবেশ করে আগের মতো সব কিছু কাহিনী করবে ঠিক আছে কিন্তু সমস্যা হয় যেগুলো বড় আছে এই যেগুলো বড় আছে হম বড় যেগুলো আছে কোলেস্টেরল বলেন বা হচ্ছে বড় ফ্যাটি অ্যাসিড বা এই যে পিত্ত লবণ বলেন বা হচ্ছে কোলেস্টেরল যেগুলো আছে হ্যাঁ মনো হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে সহজে কোষের ভিতরে ঢুকতে পারে না কোষের ভিতরে ঢুকতে পারে না তখন এরা হচ্ছে পিত্ত লবণ সহযোগে হ্যাঁ একটা মাইসেলি গঠন করে মাইসেলি গঠন করে ঠিক আছে এই মাইসেলিটা কোষের ভিতরে প্রবেশ করে ঠিক আছে তাহলে যেগুলো বড় বা জটিল স্নেহ পদার্থ ছিল এগুলো হচ্ছে সহজে কোষের ভিতরে ঢুকতে পারে না তখন কি হয় যে এরা মাইসেলি ফর্মেশন করে এবং মাইসেলিটা কোষের ভিতরে ঢুকতে পারে মাইসেলিটা কোষের ভিতরে কোষের ভিতরে ঢুকার পরে এটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারে পরিণত হয় ঠিক আছে বা যে কোলেস্টেরল অংশ ছিল এটা হচ্ছে কোলেস্টেরল স্টোরেজ এগুলোতে পরিণত হলো ঠিক আছে তারপরে এরা এরা আবার সবাই মিলে একসাথে টাইলোমাইক্রন গঠন করবে তাহলে কোষের ভিতরে হচ্ছে আমাদের এটা বাইরে ছিল মাইসেলি ফর্মেশন করলো মাইসেলিটা কোষের ভিতরে প্রবেশ করলো আবার মাইসেলি থেকে টাইগ্লিসারাইড বা কোলেস্টেরল এগুলো নিজেরা পরিণত হলো এরপর আবার এরা সবাই মিলে হচ্ছে কাইলোমাইক্রন তৈরি করবে ঠিক আছে আলটিমেটলি সবার লক্ষ্য কি ব্লাডে যাওয়াতে না সবার লক্ষ্য হচ্ছে ব্লাডে প্রবেশ করা তাহলে এরপরে কাইলোমাইক্রন হিসেবে এরা তখন হচ্ছে পরে ইন্টারোসাইটে এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ে তখন এরা হচ্ছে এই যে লসিকানাল বা ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করবে ঠিক আছে ল্যাকটিয়েল থেকে আস্তে আস্তে আমাদের যে স্নেহ গুলা ছোট গুলা আছে ছোট গুলা নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্রে ঢুকে গেল কিন্তু বড় যেগুলো আছে এই বড় যেমন হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড আছে বা হচ্ছে আপনার কোলেস্টেরল আছে এরা হচ্ছে ঢুকতে পারে না তখন এরা মাইসেলি ফর্মেশন করবে মাইসেলিটা কোষের ভিতরে চলে আসতো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় তারপর মাইসেলিটা ভেঙে গেল ট্রাইগ্লিসারাইডে বা হচ্ছে কোলেস্টেরল এরা যে কোলেস্টেরল স্টারেজ যে যেরকম ছিল এভাবে ভেঙে গেল তারপর এটা সবাই মিলে হচ্ছে একটা বড় একটা কালোম্যাক্রন তৈরি করলো কালোম্যাক্রনটা হচ্ছে আবার এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে আমাদের যে ল্যাকটিয়েল আছে লসিকাতে আছে চলে গেল লসিকা থেকে আস্তে আস্তে ব্লাডে চলে যাবে কথা কি ক্লিয়ার আশা করা যায় বুঝা গেছে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমাদের খাদ্য পরিপাক শেষ ঠিক আছে তাহলে খাবার দাবার এখন মোটামুটি শেষ এরপরে আমাদের যে বিষয়টা চলে আসছে এটা হচ্ছে আমাদের যকৃত বা হচ্ছে লিভার ঠিক আছে যকৃত বা লিভার ঠিক আছে এখন যকৃত বা লিভার এখানে আসবে আমরা হেপাটিক কথাটা চলে আসবে ঠিক আছে যকৃত থেকে আমাদের হেপাটিক কথাটা চলে আসবে ওকে তাহলে এখন যদি যকৃতের একটা চিত্র আঁকি তাহলে মোটামুটি এরকম একটা যকৃতের চিত্র হয় যকৃত সম্পর্কে কিছু প্রাইমারি কথাবার্তা আপনাদের বইয়ে হচ্ছে লিখা আছে আমরা ওই জিনিসগুলো একটু ফোকাস করে আসবো ঠিক আছে তাহলে যকৃতের ক্ষেত্রে আচ্ছা মানবদের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম কি কমেন্ট করেন তো মানবদের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম কি অনেকে হচ্ছে যকৃত লিখেছেন ঠিক আছে তো মানব দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম হচ্ছে স্কিন ঠিক আছে সবচেয়ে বড় অঙ্গ হচ্ছে স্কিন বা ত্বক ঠিক আছে এরপর আমাদের দ্বিতীয় যে বৃহত্তম অঙ্গটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের যকৃত যকৃতে দুই লিখাই আছে মানে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ঠিক আছে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্গান হচ্ছে আমাদের যকৃত ঠিক আছে এটা আমাদের ডান দিকে অবস্থান করে ঠিক আছে একটা থাকে না দুইটা থাকে এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটাই থাকবে ঠিক আছে ডান দিকে বিশাল একটা যকৃত থাকে যেটা হচ্ছে আপনারা যখন মেডিকেলে সবাই চান্স পাবেন তখন দেখবেন সবাইকে পড়াটা ধরবে ইনশাল্লাহ এখন দেখেন এটা ডান দিকে বিশাল অংশ জুড়ে থাকবে ঠিক আছে একদম ডায়াফ্রাম এর নিচে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা আমরা আগেই পড়েছি এটা হচ্ছে একটা মিশ্র গ্রন্থি এবং এটা হচ্ছে লালচে বাদামি বর্ণের একটা সুন্দর একটা গ্রন্থি ঠিক আছে চকচকে হ্যাঁ এখন এর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি সবচেয়ে বড় গ্রন্থি ওকে আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বড় অঙ্গ 
অঙ্গ হচ্ছে দ্বিতীয় আর গ্রন্থি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঠিক আছে এর ওজন কত এটা বিভিন্ন বই বিভিন্ন রকম করতে মানে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম ঠিক আছে তাহলে এই জকৃতটা যদি আমরা মেইনলি দেখি হ্যাঁ ইউটিউবে সার্চ দিবেন জকৃত থেকে দেখবেন এটা চারটা খন্ডের বিভক্ত ঠিক আছে এই অংশটা দেখছেন এই অংশটা অনেক বড় এবং এই অংশটা ছোট এই ভিতর দিকে কিছু কিছু অংশ আছে ঠিক আছে ডান বাম কোয়াড্রেট কোয়াড্রেট জকৃত হচ্ছে চারটা অংশ নিয়ে বিভক্ত একটা হচ্ছে ডান বাম কোয়াড্রেট কোয়াড্রেট ডান বাম কোয়াড্রেট কোয়াড্রেট ঠিক আছে তাহলে এখানে ডান খন্ড যেটা আছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঠিক আছে ডান খন্ড সবচেয়ে বড় এবং এই যে জকৃত আছে জকৃতের নিচে এই যে এই জায়গাতে আছে এটা হচ্ছে একটা পিত্তনালী অবস্থান করছে ঠিক আছে জকৃতের নিচে হচ্ছে পিত্তনালী অবস্থান করলো ঠিক আছে বিভিন্ন লোভে বিভক্ত ঠিক আছে এখানে লোভিউল থাকবে ঠিক আছে লোভিউল গুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ঠিক আছে এবং এটা দেখতে হচ্ছে বহু পূজাকার ঠিক আছে এবং এদের যকৃতের যে কোষ আছে যকৃতের কোষ গুলোর নাম হচ্ছে হেপাটো সাইট যকৃতের যে কোষ গুলোর নাম আছে এগুলো হচ্ছে হেপাটোসাইট হ্যাঁ হেপাটোসাইট থাকবে এবং লোবিল যেটা আছে এর কেন্দ্রে হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় শিরা থাকবে হ্যাঁ এর ফাঁকা জায়গা সাইনাস মানে ফাঁকা জায়গা এখানে সাইনোসাইড নাম ফাঁকা জায়গা আছে তো এই জায়গাতে এরা হচ্ছে কাপফার সেল দিয়ে হচ্ছে আবৃত ঠিক আছে এই কাপফার সেল গুলা হচ্ছে কি করবে ফেবোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবন ধ্বংস করে এখন আমাদের এখানে যেহেতু কাপফার সেল এর নাম চলে আসলো তাই কাপফার সেল সম্পর্কে আচ্ছা আমরা পরে যাব তার আগে এখানে এই যে অ্যাম্পুলা ও ভেটার সম্পর্কে কিছু লিখা আছে এই বিষয়টা আমরা একটু জেনে নেব ঠিক আছে এই জিনিসটা কি অ্যাম্পুলা ভেটার ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের লিভার ওকে এই লিভার থেকে বাইল মানে হচ্ছে ইয়াম ডান জকৃত নালী এবং বাম জকৃত নালী মিলে একটা অভিন্ন বা কমন হেপাটিক ডাক্ট বা একটা কমন হচ্ছে কি জকৃত নালী গঠন করবে ঠিক আছে এই কমন জকৃত নালীর সাথে একটা নালী আসবে যেটার নাম কি এটা পিত্ত থলি থেকে আসবে ঠিক আছে যার নাম কি সৃষ্টিক ডাক্ট সৃষ্টিক ডাক্ট বা আপনাদের বইয়ে সম্ভবত লিখা আছে যে পিত্ত নালী হ্যাঁ এই পিত্ত নালী এই পিত্ত নালীটা হচ্ছে এই যে আপনার লিভারের সাথে এই যে কমন কমন যে হচ্ছে লিভারের আহ অভিন্ন যে মানে হচ্ছে হেপাটিক ডাক্ট আছে এটার সাথে মিলে কি একটা অভিন্ন নালী গঠন করলো তাই না अग्नाशय नाली आस नाल नाम की उड़ीसा नाली ठीक है अग्नाशय अग्नाशय नाल मिलित हिल ठीक है ये अभिन्न पित्त नाली ঠিক আছে এই জকৃত নালী আর হচ্ছে সৃষ্টিক ডাক দুটা মিলে যে অভিন্ন পিত্ত নালী গঠন করলো এবং আপনাদের যে অগ্নাশয়িক নালী আসবে ঠিক আছে এরা একটা নালী গঠন করে আপনাদের যে ডিওডে নাম আছে ওটার ভিতরে প্রবেশ করবে ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে আপনাদের অ্যাম্পুলা অফ ভ্যাটার ঠিক আছে অ্যাম্পুলা অফ ভ্যাটার ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখানে অভিন্ন পিত্ত নালী গঠন করে অ্যাম্পুলা অফ ভ্যাটার নামে ডিওডে নামে উন্মুক্ত হয় ঠিক আছে মোটামুটি এটা শেষ ঠিক আছে এখন যকৃতের ক্ষেত্রে আমরা এটা যখন পড়লাম এবার আমরা আসবো যকৃতের কিছু সঞ্চয় ভূমিকা আছে এবং হচ্ছে যকৃতকে আমাদের বলা হয় যে এটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি কারণ দেড় ওজন তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট এবং প্রায় হচ্ছে পাঁচশো ধরনের বিক্রিয়া হচ্ছে যকৃত হয় ঠিক আছে প্রায় পাঁচশো ধরনের বিক্রিয়া হয় ঠিক আছে এখন যকৃতে প্রায় পাঁচশো ধরনের বিক্রিয়া হয় হ্যাঁ এখন এই যকৃত আমাদের অনেক কিছু সঞ্চয় করে হ্যাঁ আবার অনেক কিছু কি করে বিপাক করে ঠিক আছে তাহলে যকৃত আমাদের কি কি সঞ্চয় করে এটা আমাদের জানা দরকার ঠিক আছে এখন আমাদের ছোটকালে একজন প্রাইমারি স্কুলে একজন নাম ছিল লিপি ঠিক আছে তো সে কি করেছিল বাংলাদেশে কাজ পায়নি ঠিক আছে বাংলাদেশের কাজ ভালো লাগতো না এই জন্য সে হচ্ছে মায়ানমারে চলে গেছে দিয়ে কয়লা খনিতে কাজ করছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পাইলাম যে লিপি ছিল সে কোথায় গেছিল ফোনির ভিতরে চলে গেছে ঠিক আছে এখন কি ছিল আমাদের যে জকৃত হ্যাঁ এই জকৃতের সঞ্চয় ভূমিকা জকৃতের সঞ্চয় ভূমিকা 
বাংলা লেখা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ ওষুধ তো বাংলায় লেখো না সব ইংলিশে লিখবো এখন দেখেন যে লিপি কোথায় গেছিল লিপি গেল খনির ভিতর फेसबुक भाषा हो गीते हम लिपिड और एमिनो एसिड पीते हम पित्तरस ठीक है गते हम ग्लैकोजें रक्त भूमिका पाइल लिपि गल खनिर भर ठीक है लीते हम लिपिड एमिनो एसिड पते हम पित्तरस गलते हम ग्लैकोजें क्षते हम खनिज द्रव्य भते हम भिटामिन और रते हम रक्त ठीक है यहाँ छोड़ हमारे संचय संचय भूमिका तैयार संचय भूमिका जेहतु संचय की संचय कर प्रथम गलते ग्लैकोजें ग्लैकोजें संचय चले जाब ठीक अच्छा एक जिन खेल करब जो जगह देखी जेनेसिस लेखा जेनेसिस बुझबो उत्पन्न हम कि ठीक है उत्पन्न हम जो देखी लाइसिस जगह लाइसिस लेखा बुझबो भेगे जा भेगे जाए ठीक है जगह जेनेसिस लेखा थे बुझबो उत्पन्न हो जगह लाइसिस लेखा थे बुझबो भेगे जा जेनेसिस क्षेत्र प्रथम ग्लैकोजें संचय कर छंदे त्लैकोजे क्षेत्र जिन देखें हरमोन हेल्प कर हरमोन ट नाम इन्सुलिन इन्सुल हेल्प कर हेल्प कर ग्लुकोजे मात्रा कमाय दिल ना कमाय डायबिटीस मिलेटास हो ठीक है डायबिटीस हो तो एन देखें आसलम रथे हम रक्त संचय हेपाटिक पोर्टाल शा अनेक बड़ शा ठीक है एखे प्राय पंद्रह घन सेंटीमिटार मत रक्त संचय है ठीक है तो विपुल रक्त रिजार्व हिसाब से क्या करें क्लियर एन एर पर आसते भिटाम संचय भिटाम संचय क्षेत्र की जो एखे लागे को हमसे फैटे द्रवणीय और एक हे पानी द्रवणीय ठीक है मेनलिपारा यहाँ हम क्लस फाइव थे पड़े आसे बोलेना देलोर किडा पानी द्रवणीय ठीक है फलिक एसिड सम्पर्क आगे की बीसि तैर क्या लगे ठीक है लोहित रक्त कणिका तैरते क्या लगे एग्लाटिकल मेगालोब्लिक एनिमिया मैं एनिमिया तो तैयार आज पित्तरस उत्पादन एम छोटे मन करतम कि पित्तरस कथा उत्पन्न है पित्तथल विषय से पित्तरस उत्पन्न है जकृते ठीक है और जमा थे हम पित्तथल क्लियर अच्छा एरपर हमारे जो विषय चर्बी और एमिनो एसिड एखे मेनलि एखे हे जो ग्लुकोजा बेड़े गल मोटामुटी एमिन एसिड संचय मिनारे संचय मिनारे संचय की सबधर मिनारे मिनारे के संचय कर देखें लौह पटासम के संचय कर लोहित रक्तिकार भांगने हिमोग्लोबिन जो कि काफार कोषर मध्यम 
হিম ভেঙে মানে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন ভেঙে হিম এবং গ্লোবিনে পরিণত করে হিমের লৌহ অংশ ফেরিটিন হিসেবে যকৃতে জমা রাখে আচ্ছা মিনারেল সঞ্চয়ের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আরেকটু হচ্ছে পড়া দরকার ঠিক আছে এবং আমরা ডিটেলসে পড়ব মিনারেল সঞ্চয় ঠিক আছে তাহলে এই ছক যদি আমরা হচ্ছে মিনারেল সঞ্চয়ের দিকে চলে যাই এখানে অনেক কিছু লেখা আছে এবং এটা অবশ্যই আমাদের বোঝা লাগবে সেটা মেডিকেলের ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে যদি আপনি চলে যান তাহলে আমাদের যেটা আরবিসি ছিল এই আরবিসির আয়ু কতদিন হিমোগ্লোবিন কে যদি আমি ভাঙি তাহলে দুইটা অংশ পাবো একটা পাবো হিম আর একটা পাবো গ্লোবিন গ্লোবিন তো হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিনটাকে আমরা ফেলে দিলাম ঠিক আছে প্রোটিন আমাদের লাগবে না পরিণত হয় ঠিক আছে এরপরে আমাদের যে লোহ আছে লোহটা আমাদের দেহে জমা থাকে না ঠিক আছে আমাদের লোহর দুইটা প্রকার ভেদ আছে একটা হচ্ছে এফি টু প্লাস না আরেকটা আছে ব্যবহার আমরা যদি আবার আমাদের বইয়ে ফিরে যাই তাহলে দেখি যে আমাদের এবার হচ্ছে বিপাকীয় ভূমিকা তাই না আচ্ছা বিপাকীয় ভূমিকা হ্যাঁ বিপাকীয় ভূমিকার ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট দেখি আমরা মোটামুটি সবগুলোই বিপাক পড়ে ফেলেছি এখন জাস্ট একটু খালি দেখবো ঠিক আছে আর এখানে একটা কথা আছে যে কাপফার সেল তাই না আচ্ছা এই কাপফার সেলের আচ্ছা কাপফার সেলের বিষয়টা হচ্ছে আমরা পরে পড়বো ঠিক আছে তাহলে একটা হচ্ছে গ্লাইকোজেনেসিস ঠিক আছে গ্লাইকোজেনেসিস জেনেসিস মানে কি তৈরি হওয়া তাহলে কি কি তৈরি হবে গ্লাইকোজেন তাহলে এখানে দেখেন এক নম্বর সরকার বিভাগে কি করলো এটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন তৈরি করলো ঠিক আছে গ্লাইকোজেন তৈরি করলো এটা কত একশো ঘন সেন্টিমিটারে নব্বই এম এল ঠিক আছে নব্বই নব্বই এম জি ঠিক আছে এখানে একটা হরমোন হেল্প করে তার নাম হচ্ছে ইনসুলিন এটা করণ কোন জায়গা থেকে করণ হয় আমরা অগ্নাশে পড়ার সময় পড়েছি তাহলে নন কার্বোহাইড্রেট উৎস উৎস থেকে বা অসরকর থেকে যে আমাদের যে গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের গ্লুকো নিও জেনেসিস ঠিক আছে তাহলে এর নামের মধ্যে আমাদের মোটামুটি ছন্দটা আছে ঠিক আছে নন কার্বোহাইড্রেট উৎস থেকে নন কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলবো আমরা হচ্ছে গ্লুকো নিও জেনেসিস ঠিক আছে এখানে যে হরমোনটা হেল্প করবে তার নাম হচ্ছে গ্লুকাগন ঠিক আছে গ্লুকাগনটা হেল্প করবে গ্লুকোজ তৈরিতে এরপরে আমাদের আসছে গ্লাইকোজেনোলাইসিস লাইসিস মানে কি হয় ভেঙে যাওয়া গ্লাইকোজেন মানে কি গ্লাইকোজেন ভেঙে যাবে ঠিক আছে তাহলে গ্লাইকোজেন ভাঙার যে প্রক্রিয়া এটাই হচ্ছে আপনাদের গ্লাইকোজেনোলাইসিস ঠিক আছে যখন রক্তে আপনার গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায় তখন আমরা যে ওই যে ফ্যাট জমা রেখেছিলাম গ্লাইকোজেন হিসেবে এটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন প্রক্রিয়া হচ্ছে ভেঙে যায় ঠিক আছে দিয়ে আমাদের হচ্ছে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে ঠিক আছে এরপরে আসবে আমাদের লাইপোজেনেসিস জেনেসিস মানে যথারীতি তৈরি হওয়া তাই না কি তৈরি হচ্ছে লাইপো লাইপো মানে কি লিপিড তাই না ওই যে আমাদের হচ্ছে কিছু 
যে গ্লুকোজ গুলো ছিল কিছু আমরা গ্লাইকোজেন হিসেবে রাখলাম কিছু গ্লাইকোজেন পরিণত করা গেল না তখন এগুলোকে আমরা আমাদের যে অ্যাডিপোস সেল আছে ওটা এটা তো আমরা লাইপোজেনেসিস প্রক্রিয়ে জমা রেখে দিলাম কি হিসেবে ট্রাইগ্লিসারাইড হিসেবে এটা এগুলোকে আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড হিসেবে জমা রেখে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেহে যকৃতে দুই ফর্মে জমা থাকে একটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন আর একটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড দুইটা ফর্ম একটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন আর একটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমাদের যেটা আছে গ্লাইকোজেন আচ্ছা এরপর আছে প্রোটিন বিপাক বিপাক হ্যাঁ প্রোটিনের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি এটা প্রোটিনটা হচ্ছে সিএইচওএন এই চারটা পদার্থ দিয়ে তৈরি তাই না এবং এখানে সবগুলো কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট এরা সিএইচও দিয়ে তৈরি ঠিক আছে কিন্তু এখানে শুধুমাত্র যে প্রোটিনের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন এক্সট্রা আছে তাই না তাহলে এখানে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ গুলো তৈরি হয় প্রোটিনের ক্ষেত্রে তাহলে তাহলে এখানে আমরা যদি বেশি হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় খাবার যদি আমরা খাই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড এর প্রোটিন থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয় তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড টা তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে কি করব প্রোটিন বিভাগের ক্ষেত্রে ডি অ্যামিনেশন করবো ডি মানে হচ্ছে বাদ দেওয়া ডি মানে বাদ ডি মানে বাদ দেওয়া হ্যাঁ বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে ডি অ্যামিনেশন কি বাদ দিব আমরা অ্যামিনো গ্রুপ ডি অ্যামিনেশন তাহলে আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে যদি আমরা অ্যামিনো গ্রুপটাকে বাদ দেই সেই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে আমাদের ডি অ্যামিনেশন তাহলে আমরা কি করলাম ডি অ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় যে আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আমরা অ্যামিনো গ্রুপ বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের থাকলো কিটো অ্যাসিড কিটো অ্যাসিড এবং হচ্ছে অ্যামিনো মূলক আমাদের থাকছে কিটো অ্যাসিড আর অ্যামিনো মূলক থাকলো ঠিক আছে কিটো অ্যাসিড আর অ্যামিনো মূলক এখন এই যে কিটো অ্যাসিডটা আছে কিটো অ্যাসিডটা আমাদের জানি যে ক্রেপস চকলেট কিটো অ্যাসিড লাগবে তাই না হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হবে হম এটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করবে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি ডি অ্যামিনেশন প্রক্রিয়াটা বোঝা গেল যে আমরা যেখানে অ্যামিনো গ্রুপ আছে এটাকে অপসারণ করে দিলাম তাহলে আমাদের কিটো অ্যাসিড এবং হচ্ছে অ্যামিনো মূলক তৈরি হলো তখন আমাদের যে অ্যামিনো মূলকটা আছে এটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের হচ্ছে অ্যামোনিয়া তৈরি করলো ঠিক আছে এরপরে ইউরিয়া তৈরি আমরা ইউরিয়ার ক্ষেত্রে কি জানি যে এন এস টু সিও এন এস টু এটাই তো ছিল আমাদের ইউরিয়ার সংকেত তাই না তাহলে তাহলে এখানে এন এস টু এন এস টু আমাদের আছে খালি সিও টা লাগবে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে এরপর আমাদের যে এন এস টু টা তৈরি হলো অ্যামোনিয়াটা তৈরি হলো এটা হচ্ছে অর্নিথিন চক্রে প্রবেশ করবে আমাদের যে এন এস থ্রি টা তৈরি হলো এই জায়গাতে হ্যাঁ এন এস থ্রি যেটা তৈরি হলো অ্যামোনিয়া যেটা তৈরি হলো এটা অর্নিথিন চক্রে প্রবেশ করবে অর্নিথিন চক্রে প্রবেশ করার পরে এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড সাথে মিলিত হবে অর্নিথিন চক্রে প্রবেশ করার পর এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাথে মিলিত হবে এবং হচ্ছে ইউরিয়া তৈরি করবে ঠিক আছে এরপরে প্লাজমা প্রোটিন মানে সংশ্লেষ করবে ঠিক আছে যকৃতে আমাদের প্লাজমা প্রোটিন কি কি আছে অ্যালবুমিন গ্লোবিলিন ফিব্রিনোজেন প্রথম মিন এছাড়া আরো অনেকগুলো আছে ঠিক আছে তো এদের মধ্যে চারটা প্রধান অ্যালবুমিন গ্লোবিলিন এর মধ্যে যে গ্লোবিউলিন আছে এটা যে গামা অংশটা হম গামা গ্লোবিউলিন এটা হচ্ছে যকৃতে তৈরি হতে পারে না তাহলে গামা গ্লোবিউলিনটা হচ্ছে যকৃতে তৈরি হতে পারে না এছাড়া প্রায় সব ধরনের যে আমাদের প্লাজমা প্রোটিন আছে এগুলো যকৃতেই সংশ্লেষ হয় ঠিক আছে যেমন হচ্ছে অ্যালবুমিন লিপোপ্রোটিন ট্রান্সফেরিন সেরোপ্লাজমিন এগুলো এক দুই ফ্যাক্টর এবং হচ্ছে যে রক্ত তঞ্চন ব্লাড ক্লডিং যে ফ্যাক্টর গুলো আছে প্রায় এখানে সবগুলোই তিন চার এগুলো বাদ দিয়ে মোটামুটি সবগুলো এখানে সংশ্লিষ্ট হয় ঠিক আছে আর এরা হচ্ছে বিভিন্ন হরমেন হরমোন হচ্ছে সংশ্লেষণ করে ঠিক আছে ফ্যাট বিভাগ এখানে ফ্যাট বিভাগের এটা প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে যকৃতটা ফ্যাট বিভাগের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এগুলো রিডিং করা জাস্ট রিডিং করে নেবেন এরপরে দেখেন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন এবং ফাঙন যখন আমরা ছোটকালে ছিলাম তখন এই লিভার কি করতো এই লিভার হচ্ছে আমাদের লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতো ঠিক আছে কিন্তু যখন আমরা বড় হইলাম ওই যে দেখলাম লিভারে আর বিসি ছিল আর বিসি ভেঙে গেল হিমোগ্লোবিন তৈরি হলো তাহলে লিভারে মোটামুটি আমাদের হচ্ছে এখানে হিমোগ্লোবিনটা ভাঙতে শুরু করে ঠিক আছে তাহলে আমরা আর বিসির আয়ু একশো বিশ দিন পড়েছিলাম এবং এখানে কি হয় যে ম্যাক্রোফেজের ক্রিয়ায় যকৃত লিহা অস্থি মজ্জায় হ্যাঁ ম্যাক্রোফেজের ক্রিয়ায় ভেঙে যায় ঠিক আছে ম্যাক্রোফেজের ক্রিয়া ভেঙে আচ্ছা ম্যাক্রোফেজটা তাই না ম্যাক্রোফেজটা যকৃতে যে ম্যাক্রোফেজ এটাকে বলি আমরা হচ্ছে কাপার সেল তাহলে এই ম্যাক্রোফেজের অনেক পরিচিতি আছে তাই না তাহলে আমরা ম্যাক্রোফেজ যখন যোগ দিতে থাকছে ম্যাক্রোফেজ
যকৃতে যখন থাকছে তার নাম হচ্ছে কাফার সেল ঠিক আছে माइक्रोग्लियम क्लियर मोटामुटी क्षेत्र क्लियर खबर मोटर स्नायुगुल्ध निर्देश कर लाला खनन करते लाला खनन अर्जित बस खबर कथा खबर कथा जीवभाते जल चले आर्जित सपेक्ष तेतुल चिंता करें चोख बंद कर लाल ग्रंथी निर्देश दिल गैस्ट्रिक जो खरण कर लो एखे मोटामुटी एक घंटा कल स्थायी हलो मस्तिष्क दशा ठीक है मोटामुटी हेल्प कर लो जस्ट बला ठीक है जिस जाब हरम भूमिकार क्षेत्र हरमोन भूमिका एक क्षेत्र में देखें कैकट हरम नाम लेखा 
একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন অনেকগুলো এগুলো মোটামুটি পড়ানোর কিছু নেই জাস্ট কয়েকটা মনে রাখবেন গ্যাস্ট্রিন গ্যাস্ট্রিনটা কি করে জি কোষ থেকে করিত হয় ওকে সিক্রেটিন কি এটা প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন হ্যাঁ এরপর কি কোলেসিস্টো কানে এটার অপর নাম হচ্ছে প্যানক্রিওজাইমিন ওকে সোম্যাটোস্ট্যাটিন সোম্যাটোস্ট্যাটিন কি ডি সেল আমরা আগেই পড়েছি আচ্ছা এবার হচ্ছে সোম্যাটোস্ট্যাটিন আচ্ছা এন্টারোকাইনিন কাইনিন কি ইলিয়াম এর প্রাচীর থেকে করিত হয় ঠিক আছে এরপরে দেখেন যে এন্টারোগ্যাস্ট্রন যেটা আছে এটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড ঠিক আছে আচ্ছা এটা তাহলে ইনহিবিটারি মানে ইনহিবিট করা মানে হচ্ছে কি করা নিষেধ করা তাহলে এটা গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক সংকোচনকে হ্রাস করে ঠিক আছে এন্টারো কাইনিন আর একটা এন্টারো ক্রাইনিন ঠিক আছে যেটা লিভার কোন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে তার নাম হচ্ছে ক্রাইনিন আর যেটা হচ্ছে ইলিয়াম থেকে করণ হয় এটার নাম হচ্ছে কাইনিন ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে ডিও কাইনিন এটা হচ্ছে ব্রুনারের গ্রন্থ থেকে যেটা উদ্দীপিত করে সেটার নাম হচ্ছে ডিওকাইনিন ঠিক আছে ডিওকাইনিন এরপরে আরেকটা আছে প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড এটা দরকার নেই আমাদের ভিল্লিকাইনিন এটা ভিলাসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে আর এই যে ভিআইপি একটা আছে আন্তিক রসে গুণগুলো আছে সবগুলো ছন্দ দিয়ে মনে রাখা দিয়েছি হ্যাঁ তো মোটামুটি আপনি ছন্দটা দেখবেন মোটামুটি দেখবেন এই ছকটা আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে তো এই ছকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ছক ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের যেটা আসছে খাদ্যের যে শোষণ এগুলো মোটামুটি আমাদের পড়া হয়ে গেছে হ্যাঁ এরপরে আচ্ছা খাদ্যের শোষণ ক্ষুদ্রান্ত হয়েছে কিন্তু বিহদন্ত হয় নাই ঠিক আছে বিহদন্তের ক্ষেত্রে বিহদন্ত পরিচিত হয় নাই আচ্ছা বিহদন্তের ক্ষেত্রে আমরা লিভার শেষ হয়ে গেছে তো বিহদন্তের পরিপাক যেটা ছিল একটু দেখে নিই বিহদন্তটা কি এটা হচ্ছে তিনটা অংশ নিয়ে গঠিত সিকাম কলম কলন এবং আর একটা হচ্ছে মলাশয় ঠিক আছে এই সিকামের এখানে আঙ্গুলের মতো ছোট্ট একটা প্রক্ষিত অংশ থাকে এর নাম হচ্ছে কি অ্যাপেন্ডিক্স এই সিকামের সাথে একটা থলি যুক্ত থাকে এর নাম হচ্ছে এর নাম হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স ঠিক আছে তো এই অ্যাপেন্ডিক্স কলনটা আবার চার ধরনের আছে ঊর্ধ্বগামী মেডিকেল এর ভাষায় যদি কোনো কিছু ওপরে যায় বলে না এটাকে বলা হয় অ্যাসেন্ডিং ঠিক আছে মেডিকেলে কোনো কিছু ওপরে উঠা বলে উঠতে মেডিকেল টার্মিনোলজিতে বোঝায় অ্যাসেন্ডিং তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং কলন ওপরের দিকে উঠছে আর যখন এই যে এইভাবে যাবে সোজাসোজি এরকম কিছু বলে না হ্যাঁ এটাকে মেডিকেল এর ভাষায় বলে ট্রান্সভার্স অনুপ্রস্থ কলন ঠিক আছে নিচে নামাকে আমাদের ডাউন বা এরকম কিছু বলে না হ্যাঁ এখানে বলবে হচ্ছে ডিসেন্ট করা বা নামা ঠিক আছে তাহলে ডিসেন্ডিং কলন আর একটা আছে আমাদের সিগময়েড কলন ঠিক আছে আরেকটা আছে সিগময়েড কলন ওকে আচ্ছা এরপরে দেখেন এই বৃহদন্তে কি হয় বৃহদন্তে খাদ্য শোষণ হয় পানি সহ প্রচুর পরিমাণ শোষণ হয় ঠিক আছে এখানে মেনলি ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াটা হচ্ছে মেইন হ্যাঁ মানে ব্যাকটেরিয়া প্রায় পাঁচশো প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া থাকে এই জায়গায় চিন্তা করেন ব্যাকটেরিয়া সব ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকার না ঠিক আছে এই যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে এইগুলো আবার যে খুব উপকারী এইগুলো হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়া গুলো পাঁচশো প্রজাতির যে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া আছে এগুলো বিহদন্তে যখন থাকবে এগুলো আপনার উপকার করবে এইগুলো যখন রেসপারেটরি ট্র্যাক্টে চলে যাবে তখন এটা শ্বসনতন্ত্রের ক্ষতি করবে এটা যখন লিভারে চলে যাবে লিভারের ক্ষতি করবে এটা যখন কিডনিতে চলে যাবে কিডনির ক্ষতি করবে ঠিক আছে তাহলে এটা এই যে আপনার ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে আপনার উপকার করলো বিহদন্তে তার মানে এই না যে এটা আপনার জন্য খুবই ভালো ঠিক আছে ওই জায়গা মতো ভালো জায়গা মতো ঠিকই খারাপ এখন দেখেন যে এটা কি করবে এখানে ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন কে এবং বি টুয়েলভ ফলিক অ্যাসিড এগুলা কি হবে এই যে ব্যাকটেরিয়া কি করবে উৎপন্ন করে ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমাদের অবশ্যই আর বিশের জন্য আর বিশে তৈরির জন্য দায়ী ঠিক আছে এবং এই যে গাজন পাচন ঘটবে আপনি অনেক যে পুষ্টি উপাদান গুলো এখান থেকে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে শোষণ এখানে ভিটামিন শোষণ করবে পানি সহ যা আছে সব কিছু শোষণ করবে ওকে এরপর হচ্ছে খরণ খরণের ক্ষেত্রে এই যে বৃহদন্তে যে মিউকোস এই স্তর আছে এখান থেকে গবলেট কোষ আছে এখান থেকে মিউকোস করণ হবে যে পিচ্ছিল রাখবে আর এই যে মেইনলি হচ্ছে খাদ্যে যে অসার অংশ এগুলোকে মলাশয় পাঠাই দিবে মলাশয় পাঠালে কি হবে দৈনিক তিনশো পঞ্চাশ এম হচ্ছে তরল মন্ড হচ্ছে ইয়া হবে মানে কাইল হচ্ছে উৎপন্ন বৃহদন্ত প্রবেশ করবে এবং একশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম গ্রাম হচ্ছে আদ্র মল তৈরি হবে এখন এটা মল ত্যাগের প্রক্রিয়া আছে এটা বলা হয় ডেফিকেশন রিফ্লেক্স বলা হয় ঠিক আছে এখন দেখেন এই রাফেজ খাদ্যের অপচ শোষিত অংশকে রাফেজ বলা হয় এখানে মেইনলি জাস্ট মনে রাখা লাগবে যে মল ত্যাগ হয় যে রিফ্লেক্স প্রক্রিয়া আছে এটা হচ্ছে ডেফিকেশন রিফ্লেক্স ঠিক আছে মানে প্রথম দিকে কি হবে এটা এইরকম আমাদের বিরোধন্ত ঠিক আছে যখন আমাদের পাকস্থলী বা এগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে তখন একটা হবে যে মাইন্ড টেক রেফ্লেক্স বা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক খবর পাঠাইতে হবে হেড অফিসে খবর
আশা করা যায় যে এটা ক্লিয়ার হ্যাঁ যকৃতের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখবেন এখানে পাকস্থলী একটা বলতে ভুল হয়ে গেছে মানে বলা হয় নাই যে পাকস্থলীর প্রাচীরে হচ্ছে পাঁচটা স্তর আছে ঠিক আছে সেরোসা পেশি স্তর সাব মিউকোসা মাস্কুলার মিউকোসা মিউকোসা এখানে পাকস্থলীতে পাঁচটা স্তরে বিভক্ত পাকস্থলীর পাঁচির ঠিক আছে একটা হচ্ছে সেরোসা পেশি স্তর সাব মিউকোসা মাস্কুলার মিউকোসা এবং হচ্ছে মিউকোসা এখন দেখেন এখানে এই আমাদের যে পাকস্থলীটা আছে এটা এরকম একদম সলিড হয়ে থাকে না এটা অনেক ভাঁজ যুক্ত হয়ে থাকে এজন্য আপনার পেট যদি দেখে মনে হয় যে হ্যাঁ এক মানে আপনি পঞ্চাশ গ্রাম খেতে পারবেন হ্যাঁ কিন্তু আপনি যখন এই বিরিয়ানি খেতে বসেন তখন তখন ঠিকই আপনি দুই কেজি খেয়ে ফেলেন তাই না এখানে তাহলে অবশ্যই এটা সলিড বা এভাবে থাকে না হ্যাঁ ফাইব্রাস থাকে না এটা অবশ্যই ইলাস্টিক থাকে তাই না এটা অনেক প্রসারিত হইতে পারে ঠিক আছে কারণ কি এটা ভাঁজ থাকে এটা এভাবে ভাঁজ করা থাকে খাবার খাবেন আস্তে আস্তে ফুলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই যে পাকস্থলীর মিউকোসা স্তরের যে ভাঁজ আছে সে ভাঁজ কেবল হয় রুগী যে কোনো জায়গার যে ভাঁজ গুলো আছে তবে রুগী মানে বুঝবেন যে এটা হচ্ছে ভাঁজ আছে ঠিক আছে এখন হ্যাঁ এরপরে আছে যে আমাদের স্থূলতা স্থূলতার ক্ষেত্রে বর্তমান সময় এটা হচ্ছে সবচেয়ে আলোচিত টপিক তাই না স্থূলতা আমরা সবাই চাই স্থূলতা বললে যারা আবার হচ্ছে একটু মোটা হওয়া কারণ বলা যাবে না হ্যাঁ যে মোটা বললে রাগ করবে আপনারা বলবেন যে স্বাস্থ্যবান এখন দেখেন যে যদি কারো দৈহিক ওজন আদর্শ যে ওজন এটা থেকে এখন এখানে আমরা কে স্থূল বা কে ভালো কে ফিট আনফিট এগুলো যদি দেখার জন্য আমরা বিএমআই পরিমাপ করবো ঠিক আছে বিএমআই টা আপনারা ক্লাস ফাইভ থেকে পড়ে আসছেন যে দেহের ওজন উচ্চতা মিটার ওজন কেজি উচ্চতা মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে এটা দিয়ে বের করা মেডিকেলে পড়বে না ঠিক আছে তাহলে এখানে যে জিনিসটা পড়বে এইটা হচ্ছে এই যে এই জিনিসটা পড়বে বোঝা গেছে এখানে স্বাভাবিক কত আঠারো দশমিক পঞ্চাশ থেকে চব্বিশ দশমিক নয় নয় ঠিক আছে এখন যদি বলি যে তিনটা মান দিলাম যে কোনটি হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন বোঝাচ্ছে এটা 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 যদি কোশ্চিনে দেওয়া থাকে এভাবে করে দেওয়া থাকে যে কোনটি হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন বোঝাচ্ছে যেহেতু বিএমআই এটার বেশি একদম একদম মেরে দিয়ে যায় এটা মনে হয় স্থূলতা যে পঁয়ত্রিশের উপরে এটাই মনে হয় ওজন বেশি কিন্তু বিষয়টা একটু হচ্ছে সূক্ষ্ম ভাবে খেয়াল করবেন যে এইগুলো হচ্ছে স্থূলতার প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর কিন্তু অতিরিক্ত ওজন বলতে বোঝায় পঁচিশ থেকে উনত্রিশ দশমিক নয় নয় তাহলে এটা মেডিকেল কোশ্চিন আসছে যে অতিরিক্ত ওজন বোঝায় হচ্ছে পঁচিশ থেকে উনত্রিশ দশমিক নয় নয় ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই যে স্বাভাবিক ওজন হচ্ছে আমাদের আঠারো থেকে এটা এবং আমাদের এটা হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন ওকে আর এই যে তিরিশ এটা হচ্ছে আমাদের স্থূলতার যেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম শ্রেণীর ক্লাস ওয়ান অবিসিটি ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি আপনি মোটা হন তাহলে কি হবে আপনার বিভিন্ন ধরনের রোগ হবে এবং বিভিন্ন অনেক বড় বড় ডাক্তার এখানে যেতে পারবে যেটা সৌভাগ্য সবার হবে না তো এখন কি কি হবে আপনার করোনার হৃদরোগ হবে মানে আপনি কার্ডিওলজিস্টের কাছে যেতে পারবেন তারপরে হচ্ছে যে টাইপ টু ডায়াবেটিস হবে মানে হচ্ছে আপনি এন্ডোকাইনোলজিস্টের সাথে দেখা করতে পারবেন আর হচ্ছে ক্যান্সার হবে মানে হচ্ছে আপনি কি যে অনকোলজিস্টের সাথে দেখা করতে পারবেন সাক্ষাৎ করতে পারবেন উচ্চ এগুলো সব কার্ডিওলজিস্টের সাথে নিউরোলজিস্টের সাথে দেখা করে আসতে পারবেন গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিস্টের সাথে দেখা করতে পারবেন তারপরে কি স্লিপ আপনি সাইকোলজির সাথে দেখা করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে অর্থোপেডিক্স মানে গাইনোকোলজিস্ট মানে এক আপনার যদি অবেসিটি থাকে তাহলে মেডিকেলে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে ঠিক আছে আপনি সবগুলো ব্রাঞ্চ আপনার একবার করে রিভাইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আমাদের কি স্থূলতা কি করতে হবে প্রতিরোধ মানে কেন হয় এটা জানা লাগবে একটা হচ্ছে জিনগত হইতে পারে যে অনেকেই পারিবারিক ভাবে স্বাস্থ্যবান আর কি যে মেয়ের জমে ঠিক আছে আশি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এরকম হয় পারিবারিক জীবন যাত্রার কারণ হতে পারে আবেগে অনেকে খেয়ে ফেলে নারীদের ক্ষেত্রে চার থেকে ছয় পয়েন্ট ওজন হচ্ছে বেড়ে যায় ওকে আর ছেলেদের ক্ষেত্রে মাসলের পরিমাণ বেশি তো ব্যায়াম করবে ওজন একটু দেরিতে হয় ছয় ঘন্টার কম যদি ঘুম হয় তাহলে হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে স্থূলতা সৃষ্টি হয় ঠিক আছে অসুখ অসুখ আছে কিছু আশা করা যায় যে হচ্ছে 
এই ইয়া থেকে অধ্যায় থেকে যা পড়ালাম এর বাইরে কোনো কিছুই পড়বে না ঠিক আছে এরপরে আপনাদের এই যে যে প্রধান সার সংকেত দেওয়া আছে বিগত মানে গতবার কোশ্চিন যেটা দেখলাম কোশ্চিন প্যাটার্নে বেশিরভাগই হচ্ছে এ অংশ থেকে দিয়েছেন বায়োলজির ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে আপনার এই যে साउंड संज्ञा पढ़ाधरा हतोन क्लस प्रथम प्रकार मुख्य शुरू हलो मुखे पागस्थल प्रोटीन जतियों खाद्य परिपक्ष हलो ठीक है पागस्थल क्षुद्रांत चले गल क्षुद्रांत अग्नाशय एनजाइम गो एनजाइम ग छंद दिए सब मन रख लो आंतिक रसर जो एनजाइम छो ये सब छंद दिए मन रख लो मोटामुटी एर पर लिभार छो लिभारे क्षेत्र लिभारे परीक्षा भलो कर शेष कर আরো প্রশ্ন করবে কি কেউ এরকম কিছু আমাকে যদি কমেন্ট আর দেখতে পেতাম তাহলে ভালো হয় তো ওপেন কোশ্চেন আমি কমেন্ট থেকে দিব अच्छा कारो की कोनो प्रश्न आसे अच्छा अनमिट करे होते बोलते बनें कारो जो दिकोनो प्रश्न था के ये अध्याय रुपड़े प्रश्नों ना था कर को था आशा करो ऐसे जे भैया नेमोनिक गुलो की मार्क बुके थक बे ना नेमोनिक गुला होते एक लामत तो पार्सनल नेमोनिक एक लामत से मार्क बुक होते थक बे ना क्वेश्चन 
কারো কোনো প্রশ্ন নাই আশা করা যায় যে যেগুলো পড়িয়েছি এর বাইরে থেকে আসবে না হুম ধরে নিচ্ছি কারো কোশ্চিন নাই হুম ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি কারো কোশ্চিন নাই হ্যাঁ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম